Vâng, đang xin được gửi lời chào thân thương, lời chúc sức khỏe tới quý cô dì, chú bác, các bạn bè, thân hữu, các bạn trẻ mến yêu. Vâng, livestream hôm qua thì chúng ta đã hiểu về tâm là tim, thì tâm là nó chủ về cái thần trí của chúng ta đó, chủ về máu huyết thì đáng lý ngày hôm nay theo cái vòng gọi là cái vòng gọi là ngũ hành tương sinh tương khắc thì chúng ta sẽ tìm hiểu về tỳ vị nhưng đang nghĩ thiết nghĩ chúng ta không cần phải đi theo cái vòng tương sinh tương khắc mà đang sẽ đi ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về phế vì phế và tâm thì nó gọi là nó nằm ở thượng tiêu và đa số thì phế và thế và tâm thì nó cộng tác với nhau một bên chủ huyết một bên chủ khí để gọi là là <cười> sinh ra cái sự sống trong bản thể của chúng ta để rồi à, sau cái bài phế này thì chúng ta sẽ kết lại rằng là chúng ta sẽ cần làm gì để cho tốt cho phế và tâm hết thưa anh chị em thì mục đích của đang làm những cái livestream như vậy để anh chị em hiểu rằng là chúng ta sống không bởi cơ máu mà bởi những lời do thượng đế phán ra đó là nguồn năng lượng nguồn khí thở của chúng ta hơi thở và là thần khí chúng ta muốn ăn uống dưỡng sinh thì chúng ta phải hiểu bản thể mình à, chúng ta muốn có sức khỏe thì chúng ta phải là càng phải hiểu bản thể mình và khi chúng ta hiểu được bản thể mình và ít nhất chúng ta trang bị được cho chúng ta những cái vị thuốc cần thiết trong cái cuộc sống qua các cỏ cây rau củ của chúng ta thì chúng ta linh động được trong vấn đề gọi là chúng ta khi chúng ta gặp bất chắc bởi vì nước xa thì không thể cứu được lửa gần và ngày hôm nay trước khi vào cái chủ đề này thì đăng cũng có đôi lời gửi tới anh chị em rằng là facebook của đăng là một facebook chuyên nghiệp cho nên từ hình ảnh video livestream lượt xem bao nhiêu đang biết hết à, thành phần là bao nhiêu phần trăm nữ bao nhiêu phần trăm nam rồi xuất phát từ Việt Nam là bao nhiêu phần trăm xem livestream hay là bên Mỹ bao nhiêu phần trăm xem livestream đang biết hết thì đăng chỉ xin anh chị em như vậy nếu anh chị em thấy những cái video khô khan này nhưng thật sự nó hữu ích cho chúng ta và hữu ích cho anh chị em thì đăng chỉ xin anh chị em một cái chấm thôi để cộng tác cùng với đăng đưa những cái, cái cái thông điệp gọi là hữu ích đến với mọi người bởi chúng ta hiểu rằng chúng ta đang sống trong cái môi trường gọi là không lành mạnh chúng ta dùng từ không lành mạnh thì đừng dùng từ độc tố nữa chúng ta không lành mạnh về từ trong gọi là không khí nè nguồn nước nè nguồn thực phẩm và đặc biệt nhất là trong cái con vật phát sinh thì khi chúng ta hiểu rõ được về bản thể của chúng ta cái trường năng lượng như thế nào khí huyết nó như thế nào thì chúng ta thải độc rất là dễ nha thưa anh chị em không có cái gì mà cơ thể của chúng ta không thải được chỉ, chỉ, chỉ vì chúng ta không hiểu cơ thể của chúng ta và chúng ta không hiểu những cái bệnh lý trên cái lâm sàng đó là gì có những cái triệu chứng nó na ná giống nhau nhưng nó xuất phát từ những ngục những cái vấn đề khác nhau nó gây nên bệnh cho nên chúng ta cần phải hiểu cái gốc để chúng ta chặt chữa cái gốc chứ chúng ta không có chữa cái ngọn cây hoa lá cành như bên tây y mà đang đã nói rất nhiều về các bệnh rồi ha tây y thì tại sao chữ bác sĩ nói nó nói thẳng một câu luôn á tại sao chữ mấy thằng bác sĩ nó nó như dùng như dế không ai đọc ra được vì sao vì thật sự khám bệnh ở tây y là những triệu chứng thường thường nó nó cho thuốc như nhau và cái trách nhiệm của bác sĩ thì nó khám bệnh nhưng trách nhiệm bốc thuốc á thì là của mấy cái mấy mấy cái 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 cô gọi là bán thuốc mấy cái cô dược sĩ nha, cô sẽ nhìn vào cái bệnh lý bác sĩ ghi trên đó là bệnh về tim về thận hay về gì vì đó đau đầu nhức óc thì do mấy cái cô đó có bốc thuốc hết chứ không phải do mấy mấy bác sĩ nó nó kê đơn cho quý vị đâu nha thưa anh chị em, à, phải nên thì cũng là cái sự khổ nạn của tăng dùng từ tây y ha, tây y nó thẳng thì nó có nhiều cái tốt, thật sự nó tốt đó, nó tốt vì sao vì ví dụ như nói về xét nghiệm máu, khi nó xét nghiệm máu á, thì nó biết rõ được phải xét nghiệm máu nha thì nó biết rõ được chúng ta đang bị bệnh gì là cái điểm thứ nhất của tây y nè cái điểm thứ hai của tây y là nó nối gân nối xương được cho chúng ta và gọi là thay ghép nội tạng nhưng cái vấn đề thay ghép nội tạng là đăng phản bác vì đó nó nó, nó phản phản tự nhiên thôi nó không có thuận tự nhiên và cái điểm thứ thứ đó là những cái điểm ví dụ như đăng đăng từng đã bị bức sáu cộng gân tay ha bức sáu cộng gân tay hai cộng gân vận động và 
và gọi là bốn cổng gần của bốn ngón này thì cũng nhờ tây y nó nối lại thì nói chung thì tây y nó nó được cái phần điểm nào thì đăng sẽ nhìn nhận phần điểm đó chứ không phải là đăng bài xích tây y hết thôi thưa anh xe vâng thì chúng ta đã tìm chúng chúng ta đi vào cái livestream này và đăng chỉ xin anh chị em là nếu thấy livestream hữu ích và cần loan tọa thì đăng xin một cái chấm thôi không cần like để bài nó không có trôi để đến với được những người người ta cần hiểu về cái bản thể của mình thì khi chúng ta hiểu được về bản thể của mình thì chúng ta sẽ đón nhận dồi dào ân điện của sự sống là năng lượng thông qua hơi thở thông qua cái cách gọi là chúng ta dưỡng sinh hàng ngày thật sự cái dưỡng sinh ở đây là chúng ta cần dưỡng thần dưỡng khí nhiều nhất đồ ăn thuốc uống nó chỉ là phụ vì chúng ta đã tìm được tìm hiểu qua khí rồi ha và cái khí hậu thiên cái khí tiên thiên nó kết hợp lại nó trở thành tông khí là một cái chất dinh dưỡng rồi cái dinh khí cái dinh khí là cái cái khí hậu thiên từ đồ ăn thức uống được chuyển hóa và được thông qua phế để đi vào tâm mạch mạch chuyển hóa thành cái huyết nuôi cơ thể của chúng ta có nghĩa là huyết của chúng ta nó được hình thành từ khí và nó được hình thành từ đồ ăn khác cho anh chị em À, thì cái khí hậu thiên và cái khí tiên thiên chúng ta đã đi tìm hiểu và chúng ta đã được tìm hiểu về tâm hợp qua thì thay vì sẽ đi theo vòng ngũ hành là tỳ vị thì tâm sinh tỳ thì chúng ta đi chúng ta không đi theo theo tỳ mà chúng ta sẽ đi tìm hiểu về phế để cho hiểu về cái cái thượng tiêu nó như thế nào sự kết hợp của phế tâm nó như thế nào đó thưa anh chị em thì chúng ta hiểu rằng á là phế thì nó chủ nuôi lông và da khí tốt thì da dễ sẽ hồng hào và mịn màng cho nên cái lông và cái da là cái biểu ở bên ngoài phổi là cái lý ở trong biểu là dương lý là âm biểu là cái gì nó thể hiện ra ngoài lý là nó, nó, cái, cái những cái gì nó nó ẩn ở trong thì giống như khí là dương huyết là âm tặng là âm thì phủ là dương là vậy thì chúng ta sẽ hiểu được rằng là âm nó như thế nào phổi của chúng ta như thế nào thì da dễ của chúng ta chúng ta có thể căn cứ vào da dễ ha để chúng ta biết bệnh hoặc là ngược lại là vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi thí dụ về phế là nó chủ nuôi da lông thì mở đầu nó là vậy thì chúng ta hiểu rằng là phế nó chủ khí nó chủ hô hấp là nơi nó trao đổi khí trời nó hít thanh khí vào và nó thải chọc khí ra thì chúng ta hiểu được rằng là nó hít vào là trầm hít vào và đưa xuống thải ra là phù là xuất hết thưa anh chị em thì đó và chúng ta hiểu rằng là phế nó cung cấp dưỡng khí cho cơ thể của chúng ta và phế nó cung cấp khí trời hợp với khí đồ ăn thức uống tạo thành cái tông khí đó chúng ta sẽ nhắc lại tông khí tông khí đổ vào tâm mạch và tâm mạch nó dùng cái chân hỏa của nó để nó chuyển hóa thành gọi là huyết đó thưa anh chị em để nuôi dưỡng toàn thân của chúng ta à, thưa anh chị thì chúng ta thấy rõ ràng phế khí bình thường thì chúng ta hô hấp tốt mà phế khí yếu thì chúng ta sẽ rối loạn về hô hấp à, là cái điểm thứ nhất về phế và phế nó chủ về tuyên phát và túc dáng thưa anh chị tuyên phát ở đây có nghĩa là nó thúc đẩy khí huyết tân dịch phân bổ ra toàn thân thì khí huyết tân dịch thì chúng ta đây đã biết được về tân dịch là gì rồi á thưa anh chị đó để phân bổ ra toàn thân à. bên trong đó, thì nó sẽ gọi là đưa khí huyết tân dịch đi vào các tạng phủ kinh lạc à, để nuôi dưỡng và bên ngoài thì nó đi ra da lông và cơ bắp của chúng ta á à, thưa anh chị và chúng ta sẽ thấy rõ ràng là nếu mà phế khí nó không tiên thì nó gây ứng trệ và nối rối, rối loạn hô hấp và nối rối loạn theo cả những cái tạng phụ ở bên trong bởi cái cái nhiệm vụ của của phế nó là vậy thì túc dáng ở đây nó nó có nghĩa là gì thì khi chúng ta đã xem những cái livestream trước thì khi xem tới những cái livestream này đang nói quý vị rất là dễ hiểu là nó đưa khí xuống thận thì chúng ta đã hiểu về cái bài về khí rồi để cho thận nạp khí à, nếu khí mà nó đưa xuống mà thận nó không nạp được thì nó sẽ đi lên trở ngược lại có nghĩa là nghịch khí nghịch khí thì gây bức ức cho phế thì nó sẽ gây cho phế của chúng ta nó bị ho và hen xuyển thì chúng ta đã biết được về cái bài về về khí rồi á thưa anh chị em à, thì có nghĩa là phế nó chủ về tuyên phát và thúc giác tuyên phát là nó đưa khí huyết tân dịch đi vào trong các tạng phụ kinh mạch để hoạt động nuôi dưỡng toàn thân ha rồi à, à, ra ngoài à, cơ nhục bì 
mau của chúng ta bì mau là da lông hết thưa anh chị em à, thì chúng ta đã ngay từ đầu thì chúng ta đã hiểu là phế nó chủ nuôi lông và nuôi da ừ. mai mốt chúng ta học là phế, tì nó 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 chủ về nuôi cơ bắp rồi thận nó sẽ chủ về nuôi gân uh, nuôi cốt nuôi xương rồi gan thì nó chủ về nuôi gân như thế nào hả thưa anh chị em à, thì chúng ta hiểu khi phế nó tuyên phát á, nó đưa khí huyết và chất dinh dưỡng đến nuôi dưỡng da và lông của chúng ta và bảo vệ da lông của chúng ta để chống ngoại tà xâm nhập và điều hòa đóng mở ở tấu lý tuyến mồ hôi à, thì ở những cái livestream trước đang đã đã nói với anh chị em rồi thật sự cái 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 da của chúng ta nó cũng giống như là một cái lá phổi thứ hai của chúng ta à, và thật sự phổi thì nó chủ về nuôi dông lông và nuôi da à, thì chúng ta thì, à, nó điều hòa nó giúp tim điều hòa đóng mở tấu lý gọi là cái tiếng mồ hôi và khi cái lớp da của chúng ta nó còn hấp thụ năng lượng từ nước từ mặt từ ánh nắng mặt trời này nọ thì đang đã nói các lai xuyên xứ rồi nhá thưa anh chị em à, cho nên chúng ta thấy rất là vi diệu trong cơ thể của chúng ta thôi không à, da của chúng ta nó cũng tượng trưng cho cái gọi là cái cái lá phổi thứ hai đó thưa anh chị em thì chúng ta thấy rõ bệnh ở biểu gây ảnh hưởng đến phế biểu ở đây là những gì nó lộ ra bên ngoài chúng ta thấy được đây là da đây da và lông của chúng ta hả thưa anh chị và khi mà ở biểu này nó có vấn đề như là vàng da hay là xuất huyết hay là phát ban hay là đậu mùa hay này nọ thì chúng ta là nó chúng ta hiểu rằng thế của chúng ta nó đã có vấn đề có nghĩa là là biểu có vấn đề là lý có vấn đề mà lý có vấn đề là biểu nó sẽ có vấn đề thưa anh chị em thì viết uh, thêm một cái ví dụ là ví dụ như chúng ta không hàng thì chúng ta sợ gió sợ lạnh ở biểu thì kèm theo là cái chứng là chúng ta sẽ bị ngạt mũi bởi phế nó 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 đã gọi là nó nó đã hư nó đã mệt đã nó đã yếu ở trong đó bởi cái phòng hàng thì nó sẽ gây ra cái chứng ngạt mũi thưa anh chị em à, thì khi mà chúng ta khi mà chúng ta chữa ở về da thì chúng ta buộc phải chữa luôn cà phê mà khi chúng ta chữa ở về cà phê thì chúng ta phải buộc chữa ở về da luôn hết thưa anh chị em thì phế ngoài cái vấn đề gọi là nó tuyên phát túc dáng thì nó còn có nhiệm vụ là thông điều thủy đạo à, thông điều thủy đạo thủy đạo ở đây có nghĩa là gì tại vì chúng ta chưa nói về tặng 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 tì và phụ vị nhưng ở cái bài về khí về viết thì chúng ta đã hiểu là tỳ vị á, là khi nó 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 nó, nó, nó tỳ á, là nó nó ở chung tiêu à, nó ở chung tiêu thì tỳ vị nó sẽ vận hóa và nó chuyển nước đi gọi là đi khắp cơ thể đến những nơi cơ thể cần và nước sẽ từ đó về thận để thận nó lọc lại và thải ra bàng quang theo đường tiểu tiện của chúng ta nhưng khi mà tì mà nó vẫn chuyển nước đi khắp cơ thể thì nó phải cần có sự tuyên phát của phế để đưa nước ra để đưa nước ra bên ngoài và để bài tiết qua mồ hôi và hơi thở của chúng ta là cái là tế là anh phế phải có nhiệm vụ tuyên phát thì anh mới đưa nước ra, ra bên ngoài được có nghĩa là ra theo cái đường mồ hôi của chúng ta khi chúng ta nóng chưa đầy nổ thì mồ hôi bắt buộc nó phải ra nó làm mát cơ thể của chúng ta đó và cái hơi thở của chúng ta thì khi nó tuyên phát như vậy xong thì nó túc dán giống như là nó dán khí xuống cho thận thì nó 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 tiếp tục túc túc dán khí thì bây giờ nó tiếp tục túc dán nước ha túc dán nước để xuống qua cho thận và và từ thận thông qua hệ bài tiết tiểu tiện và đại tiện của chúng ta thì những cái bệnh mà gọi là bệnh phù á bệnh phù thủng á bệnh phù thủng nó có nghĩa là nó có nhiều nguyên nhân có nghĩa là do tiền vị nó mất kiên vận phù thủng là gì có nghĩa là nước có bị động lại ở ở ở, ở trên các, các các cơ của chúng ta hay là ở, ở trong tế bào thì nó gây ra cái bệnh gọi là phù thủng động nước thì nó có thể là nguyên nhân do nó tiền vị mất kiên vận hoặc là nguyên nhân do tế nó, ờ, phế nó không có tiên dáng được à, tiên dáng và nó nó, nó 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 đưa nước xuống dưới được thì khi mà chúng ta chữa gọi là phù thủng này thì bệnh phù này là chúng ta cần phải thông phế khí kết hợp với là lợi lợi niệu đó là chúng ta phải hiểu như vậy chúng ta phải hiểu được rằng là những cái bệnh như vậy như kia là nó xuất phát từ đâu có thể là do phế hoặc là do tiền đó bởi vậy một người thầy giỏi 
là một người người ta phải am hiểu về tất cả cơ thể của chúng ta một cách rất tường tận thì người ta mới gọi là bốc thuốc được chứ không có dùng cái từ gọi là phước chủ may thầy được hết thưa anh chị em thì ví dụ như cái cái vấn đề mà phế mà nó không tuyên dáng đưa nước xuống được bài tiết thì chúng ta có cái 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 bệnh giống như là là do bị phòng thủy phòng thủy thì viêm cầu thận do lạnh đó thưa anh chị em cái, cái chứng viêm cầu thận do lạnh đó à, thì chúng ta muốn chữa viêm cầu thận do lạnh thì chúng ta bắt buộc phải chữa phế à, chữa phế tuyến phế và lợi niệu thì để cho phế nó gọi là nó 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 túc dáng được đó thưa anh chị em và đồng thời là chúng ta phải chữa về anh thận để làm cho anh thẳng vững lên à, thì chúng ta chữa bằng gọi là bằng quan niệm của đăng là sau này đăng sẽ hướng dẫn mọi người gọi là chữa bệnh bằng năng lượng chữa bệnh bằng khí trời chữa bệnh bằng cái chính cái nội công của mình cái trường năng lượng ở trong cơ thể mình gọi là vệ khí tâm khí ganh khí chính khí và khí của trời đất à, còn à, những cái gì đó mà đăng sẽ nói trong các livestream về các loại thực phẩm gọi là các vị thuốc thì chúng ta sẽ tham khảo và chúng ta lưu trữ đó có thể là chúng ta sẽ cần tới và khi chúng ta biết về về những cái vị thuốc trong thức ăn thì chúng ta sẽ biết ăn uống như thế nào hết thưa anh chị em giống như ở trong cái tiêu đề đề livestream này đang có để về dưa leo đó thì vì sao hôm nay đang nói về phế vì phế trợ tâm giúp tâm hoàn thành các chức năng có nghĩa mà nếu không có phế thì tâm nó không có thể hoàn thành các chức năng của nó là chủ về huyết đưa huyết đi nuôi cơ thể hay thưa anh chị em à, thì những cái chất dinh dưỡng ở tỳ sẽ thông qua phế à, thông qua phế để vào tâm mạch và chính phế thì nó sẽ giúp cho tâm để mà thực hiện các chức năng của nó thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu tiếp phổi của chúng ta nó chủ về tiếng nói của chúng ta đây như cái live stream về tân dịch đó thì cái live stream đó là đúng là ngày hôm đó đang hơi mệt có nghĩa là đang quay quay làm bên tiktok xong rồi bắt đầu là hết thời gian chuẩn bị bài chuẩn bị cho kịp bài thì quên ăn đi người đúng là nó 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 mất cân bằng năng lượng cho nên khi đang làm cái live stream đó hơi đang không có còn hơi nữa cho nên đang nói chuyện rất là nhỏ hả à, cho nên đó là phế nó chủ về tiếng nói qua phế khí thì chúng ta có thể xác định được là bệnh bệnh của phổi ra sao phổi của chúng ta có mạnh khỏe hay không hết thưa anh chị em à, thì phế khí tốt thì tiếng nói của chúng ta nó sang sẵn nó to và ngược lại thì tiếng nói của chúng ta nó nhỏ yếu nó trầm và nó khàn hết thưa anh chị em à. và chúng ta hiểu được rằng là phế nó nhận vị cay thưa anh chị em đang đã nói rất nhiều rồi khí là khí ráo thưa anh chị em khí khí của phế là khí ráo và phế nó nhận vị cay cho nên đó là chúng ta hiểu là khi mà chúng ta đọc những cái bài thuốc vị thuốc ví dụ như nói về tí tô chẳng hạn tí tô vị cay tính ấm có nghĩa là khi chúng ta hãm nước tí tô chúng ta uống chúng ta hãm cho phải nấu nha thì khi chúng ta uống như vậy là cái vị cay tính ấm của tí tô vị thuốc của tí tô nó sẽ đi thẳng vào đường kinh phế nha nó đi thẳng đường kinh phế nó 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 nó, 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 nó đó là vậy là phế nó sẽ nhận cái 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 cái, cái vị thuốc đó liền đó thì trong ăn uống chúng ta phải có cây có nghĩa là chúng ta không biết ăn không thể ăn cây vì có thể là trong quá trình sống của chúng ta đó chúng ta bị gọi là bị cái 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 cái, cái vấn đề gì đó ảnh hưởng tới phế ảnh hưởng ở đây nó nó làm cho phế của chúng ta nó không thể nhận được vị cây có nghĩa là bi đa thương phế chẳng hạn có nghĩa là hồi nhỏ có thể là hồi nhỏ chúng ta sống trong cái môi trường gọi là à, mồ côi hay là mất cha mất mẹ hay là À, chúng ta phải sống trong cái gọi là à, không được ở với cha mẹ để đầy đủ tình thương chúng ta phải ở với ông bà rồi chúng ta có buồn sầu chúng ta khóc nhiều quá thì nó ảnh hưởng tới phổi của chúng ta và những đứa trẻ như vậy nó lớn lên nó rất khó là ăn cay cho, cho nên khi chúng ta hiểu được cảm xúc có nghĩa là chúng ta hiểu được làm cách nào để chúng ta chữa đứa bạn đứa bé ở bên trong thông qua cảm xúc của chúng ta và trong thông qua cái cách là chúng ta có ăn được đắng cay chua mặn ngọt chúng ta có kén vị gì hay không để chúng ta hiểu được rằng đứa đứa trẻ bên trong của chúng ta cần chữa lành như thế nào chứ không phải là ngồi thiền rồi là chữa lành được đứa trẻ bên trong đâu thưa anh chị em có nghĩa là chúng ta phải hiểu bệnh để chữa bệnh ha thì à, sắc của thế là trắng trắng hoặc là trắng xám thì nó theo ngũ hành cho nên khi mà chúng ta ăn những cái thức ăn gì đó nó liên quan tới màu trắng à, hoặc là trắng xám như là đậu trắng nè đậu ván nè ha rồi à, củ cải trắng nè à, rồi hoặc là bắp à, bắp sú á, bắp sú nó cũng trắng trắng nè những cái gì liên quan tới màu trắng là 
tốt cho là tốt cho cho cái 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 cái, cái hạch kim là khí ví dụ như là các loại cái với sông với đồ thì thịt nó là trắng á à, còn những cái loại thịt đỏ thì những cái gì màu đỏ nó lại không có hợp với 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 phế thưa anh xem thì thần là bi tàn là phách thần bi thì chúng ta hiểu đủ rồi bi đa thương phế chúng ta suy chúng ta buồn nhiều khóc nhiều thì chúng ta ảnh hưởng tới lá phổi của chúng ta à, và tàn phách thì uh, chúng ta hiểu rằng là hồn phi phát tán à, à, thì khi mà chúng ta bi đa thương phế sầu nhiều quá thì chúng ta học hiểu rằng là phách của chúng ta nó tán rồi ha nó tán rồi ừ. thì khai khiếu hôm nay chúng ta sẽ hiểu về khai khiếu của phế nó rõ hơn là ở những cái livestream trước thì thứ nhất là khai phế ở khiếu cái của phế đó là nó ra mũi thì chúng ta sẽ hiểu là tại sao gọi là cái đường tạng phế lại đi theo phụ là đại trường thì chúng ta thấy rõ ràng người xưa chúng người, người xưa rất là giỏi khi người ta tìm ra được những cái cặp nó đi đôi với nhau thì phế là nó đi ra ngón tay cái này ha hôm qua là chúng ta đã có gọi là hai cặp cặp uh, tâm bào lạc và tam tiêu à, tâm bào lạc là, là là cái phần tim ở bên ngoài bảo vệ phần tim ở trong đó là tâm nhĩ tim trong là tâm nhĩ là đường kinh máu đỏ à, thì đi với tiểu trường thì phế ngày hôm nay chúng ta sẽ sẽ hiểu về trên ngón tay luôn phế phế là nó đi từ đây đi ra ngón tay cái này thì kẻ này là anh chị em lưu ý cái kẻ này là nó điểm giao ban nếu chúng ta vuốt mà nó đau có nghĩa là nó bế tắc phế nó không có bao ban giao cho cái đường, đường kinh phế nó không ban giao được cho đường kinh đại trường làm việc khác thì đại trường nó sẽ từ đây này đó nó đi thẳng lên đây đi lên tới tới đây 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 lên tới khóe mũi của chúng ta À, thứ nhất là khi chúng ta hít vào nó nó khí nó sẽ vào phế và nó đi thẳng xuống dưới đại trường của chúng ta luôn hả thưa anh chị đó thì chúng ta thể hiểu rằng là mọi trạng thái của phế đều thể hiện qua mũi mũi bảo vệ phế à, thì để nói về mũi một tí cho anh chị em dễ hiểu như vậy nè cái lớp mũi của chúng ta nó có những cái lớp lông cạnh bụi bẩm cái khoang mũi nối nối thẳng với cái vỏ não với não bộ của chúng ta và trong cái lớp trong cái một khoang mũi của chúng ta nó có những cái chất nhầy để chống những cái gọi là những cái vi những cái trùng độc trùng đồ nó xâm nhập vào cơ thể của chúng ta đó thưa anh chị em à, thì cái lỗ mũi của chúng ta nó có chức năng phòng vệ rất là hay không có một con vi khuẩn vi rút nào có thể nằm ở đây được hết cho nên trong cái vấn đề con vạc vừa rồi mà nó nó trọt lỗ mũi anh chị em thì phải hiểu rằng trong cái tâm trọt đó là nó đưa những cái chất độc nó trọt sâu vào lỗ mũi để nó đưa đưa thẳng vào cái khoang não của anh chị em tại vì cái 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 khoang mũi nó nối nối thẳng với 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 bộ não của chúng ta có là sự khốn nạn của cái đại đại dịch khốn nạn vừa rồi nếu nó chỉ cần nó test đang chỉ nhắc lại thôi nó chỉ cần nó test con vịt là nó lấy nước bọt của chúng ta nó đã test ra rồi nhưng nó không lấy nước bọt nó phải trọt mũi để làm gì để mày không mày không chịu trịch thì con bạc thì tao tao dùng cái cái tâm bông tao đưa cái 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 gọi là cái độc tố vào người mày nó khốn nạn là như vậy đó thưa anh chị em à. cho nên chúng ta hiểu rằng là mũi nó bảo vệ cho phế của chúng ta à. hít vào thở ra chúng ta hiểu là rõ điều đó và chúng ta thấy rõ ràng nếu mà mũi của chúng ta nó có bệnh thì nó ảnh hưởng đến phế có nghĩa là ngoại tà nó xâm nhập À, vào phế nó sẽ gây cho chúng ta là ngạt mũi hoặc là chảy nước mũi do phong hàn à, là, là chúng ta phải hiểu như vậy khi chúng ta bị ngạt mũi là ngoại tà chúng ta bị chảy nước mũi là chúng ta đã bị phong hàn nó nhiễm vào phế vào phổi của chúng ta rồi hết thưa anh chị và chúng ta thấy rõ ràng nếu mà phổi của chúng ta nó nóng nó bị nhiệt á, thì mũi nó sẽ sưng đỏ à, nếu mà chảy máu cam nữa là có nghĩa là nhiệt âm của chúng ta nó trong phổi nó đã bị hư rồi nha thưa anh chị em và ngoài lỗ mũi ra ngoài cái mũi của chúng ta thì phế nó sẽ khai khiếu ra ở cái sấm mũi à, ở gò má má của chúng ta thưa anh chị em à. nếu mà gò má của chúng ta mà nó bình thường theo nó mà tự nhiên nó đỏ lên như cái cà chua đó, thì chúng ta bị phổi nhiệt thì cái điều này chúng ta dễ hình dung lắm thì uh, giống như là hồi xưa mà khi mà chúng ta hay đi gọi là đi 
đi chơi đi cua gái rồi đặt con trai đến nhà uh, một người nữ đó rồi người nữ cũng thấy thích thích trong lòng rồi rồi bắt đầu khi tiếp xúc với anh đó thì cảm thấy gọi là cái nhịp tiên nó tăng cao lên rồi cái nhịp thở nó 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 thở gấp nó có nghĩa là không có thể làm chủ được cái khí thở của trong mình thì nó làm cho cái nhiệt nó tăng lên cái nhiệt cái nhiệt phổi nó tăng lên cái, cái nhiệt phổi nó tăng lên thì bắt đầu là má đỏ à, má đỏ lên là bắt đầu là gọi là thẹn là thùng á thưa anh chị em có nghĩa là má của chúng ta mà nó đỏ lên như trái cà chua là phổi của chúng ta nó bị nhiệt nhiệt còn mà gò gò má của chúng ta mà nó thâm đen quần á là thận phạm phế là phổi tứ nước có nghĩa là cái phận phạm thế này phổi ứ nước là chúng ta hiểu là ở bên kia là nghịch phế, nghịch khí là khi mà phế nó gọi là nó túc dáng nó đưa khí xuống cho thận nạp mà thận nạp được gọi là nghịch khí thì ho ho hen còn ở đây thận phạm phế có nghĩa là khi phế tích túc dáng gọi là nó nó nước nó đi khắp cơ thể xong rồi nó phải về thông qua thận gọi là thông qua thận để lọc ra 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 ngoài theo đường tiện tiện của chúng ta thì thằng thằng thẳng nó không có nhận được nước thì bắt đầu là nó phạm phế phạm phế thì phổi nó bị ứ nước ha thưa anh chị em à, chúng ta phải hiểu về những cái bệnh nó như vậy còn nếu mà gò má của chúng ta nó xanh xanh đen đen đó, thì gan nó phạm phế ha thưa anh chị em thì gan nó tàn tàn huyết là nơi nó dự trữ huyết có nghĩa là tim thì nó trụ huyết nó bơm máu huyết đi nuôi cơ thể nhưng phải thông qua phế túc gọi là thông qua phế tuyên gián thông qua phế tuyên gián và nó trở ngược về cho gan lọc máu và chữ gọi là 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 là, là, là dự trữ máu nhá nhưng mà gan nó có vấn đề gì đó rồi thì có nghĩa là phế nó có là nó tuyên phát đó, nó bị ứ động là cái phần huyết tại 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 phổi là phổi của chúng ta gọi là à, gan phạm phế thì có nghĩa là phổi của chúng ta nó bị ứ máu chúng ta phải hiểu là như vậy còn nếu chúng ta nhìn cái lông mày của chúng ta mà rụng thì phế khí của chúng ta nó đang hư hả thưa anh chị em à, tại vì chúng ta hiểu rằng là phổi nó chủ về lông về da về đồ hết đó là những cái cách để chúng ta nhận biết về phổi của chúng ta hoặc là lưỡi của chúng ta cũng vậy hả thưa anh chị em thì cái livestream hôm qua chúng đang đã nói là lưỡi của chúng ta ngay cái đầu lưỡi là tượng trưng cho tim thì từ đầu lưỡi đi vào nửa cái nửa cái lưỡi trước của chúng ta là nó tượng trưng cho cho phế hả thưa anh chị em à thì cái, cái 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 bài về lưỡi này thì đang đã cũng có một cái livestream riêng rồi ha thì chúng ta hiểu là phế nó thuộc kim nó khắc thủy Ê, nó sinh thủy và nó khắc mộc là gan à, nó sinh thủy nó khắc mộc là gan thì à, những cái đó thì chúng ta đã hiểu rồi chúng ta không có cần phải nói nhiều nữa thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về gọi là một số bệnh của của phổi ha thì chúng ta đây biết được về là gọi là nghịch khí khí rồi nè thì gây ho hen nè à, còn gan à, gan phạm phế là ứ máu nè thẩm phạm phế thì gọi là phổi ứ nước nè ha thưa anh chị em thì những số bệnh của về phổi thì trong thực chứng thì có là phong hàn phạm phế á à, nghĩa là cái 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 phong hàn là đó hoặc là phong nhiệt phạm phế á à, hoặc là đàm chọc gây trở ngại cho phế là khi chúng ta gọi là đàm á đàm chọc nó nằm ở trong cái khoang họng khoang mũi của chúng ta gây trở ngại cho phế hô hấp hoặc là phong hàn ở ngoài nó 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 vào nó xâm nhập vào phế hoặc là phong nhiệt ở ngoài nó xâm nhập vào phế phế cho nên chúng ta hiểu rằng là đa số các bệnh của chúng ta nó chủ yếu về khí khí tà khí độc từ bên ngoài mà do chúng ta không biết dưỡng sinh dưỡng thần hết thưa anh chị em và cái vệ khí của chúng ta nó yếu à, đó là những cái thực chứng mà chúng ta có thể xác định được còn những cái hư chứng những cái hư chứng mà chúng ta có thể khó phát hiện được là nó nằm ở phần tạng luôn có nghĩa là phế âm hư hoặc là phế khí hư à, thì à, bây giờ là chúng ta sẽ tìm hiểu về thằng phế là thằng phổi này nó sẽ liên quan đến các tạng như sau thì chúng ta biết là thằng tim thì nó liên quan tới cả bốn tạng còn lại ha thì chúng ta đã biết về cái livestream của thằng tâm rồi thì ngày hôm nay thằng phế thì chúng ta sẽ nhắc lại là nó, nó liên quan tới gọi là tâm phế thì hợp tác lưu thông huyết mạch được tốt à, tâm chủ huyết thì phế chủ khí một trong hai anh là anh nào bệnh thì cũng kéo cái anh kia bệnh hết phải hiểu là như vậy hết thưa anh chị em phế bệnh là tâm bệnh mà tâm bệnh là phế bệnh đó thưa anh chị em, anh chị em. cho nên chúng ta không phải là chúng ta bị phổi là chúng ta chỉ chữa phổi không à, đang muốn anh chị em có những cái nhìn rõ về cơ thể của chúng ta có nghĩa là khi chúng ta bị phổi là đồng thời chúng ta chữa phổi và chúng ta phải lưu tâm cả cái thằng tâm là thằng tim hoặc là chúng ta chữa tim thì chúng ta phải lưu thông tâm cả cái thằng 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 phổi là vậy à, thì ta cũng nhắc lại nếu mà phế khứ khí nó hư thì sơ cứng mặt vành của tim mặt vành của tim nó sẽ sơ cứng thì rất đơn giản mà 
nó nó không có còn mềm mại nhịp nhàng nữa bởi nhờ có cái khí của phế thì nó sẽ sơ cứng lại đó. còn nếu mà tâm khí hư không đầy đủ thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng là bị hang tim đó, hoặc là tâm hỏa đó. rồi à, phế thì nó sẽ cộng tác với tiền đó. thì cái này giống như chúng ta chỉ ôn lại bài thôi tại vì sự hợp tác tạo khí mà đó chúng ta thấy rõ ràng hai cái phế tỳ này là cái khí cái khí trời và cái khí thức ăn nó hợp, nó hợp tác với nhau nó tạo thành cái tông khí đó, là cái dưỡng chất đi nuôi cơ thể thể thì hai cái cái tạng này nó 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 hợp tác tạo khí với nhau thì khí khí hư là chúng ta phải hiểu rằng nó liên quan cả hai cái tạng này để chúng ta phải hiểu rằng là tức nếu mà phế khí của của của, của phế nó hư đó, thì nó nó cũng sẽ ảnh hưởng tới thằng tỳ nha phế khí của tỳ và và nó ảnh hưởng cả tỳ nha thưa anh chị em đó thì chúng ta hiểu rằng là phế thì chủ khí tự nhiên hít vào thở ra còn tỳ là chủ khí của hậu thiên là từ đồ ăn thức uống vận hóa thành à, cho nên chúng ta phải hiểu rằng là những cái 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 cái, 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 cái liên đới với nhau thì thằng phế nó chỉ có liên quan tới ba tạng tạng tâm tạng tỳ và tạng thận vì phế nó chủ khí và thận nó nạp khí thì cả hai nó phải hợp nó phải phối hợp với nhau trong hô hấp thì cơ thể của chúng ta mới gọi là cân bằng âm dương thì chúng ta hiểu rằng là chỉ cần nó nghịch khí này nọ thôi là chúng ta thấy là chúng ta đã mất cân bằng âm dương như chúng ta đã hiểu rồi thì bây giờ chúng ta sẽ nói về cái giờ kinh vận hành à, tăng sẽ nè giờ kinh vận hành là cái giờ kinh phế là nó sẽ nó sẽ vận hành gọi là từ gọi là giờ tí là từ 11 giờ đến giờ tí là từ 11 giờ đến 1 giờ giờ sử từ 2 giờ đến 3 giờ giờ dần đúng rồi phế là nó giờ kinh của nó là giờ dần từ 3 giờ sáng đến 5 giờ sáng rồi tới đường kinh tiểu trường là 5 giờ sáng đến 7 giờ sáng cho nên chúng ta hiểu là ban đêm mà khi chúng ta ngủ á, mà nếu mà giờ gần sáng chúng ta hay bị đau hoặc chúng ta ngủ dậy mà chúng ta cảm thấy mọi cổ nè Ha, mỗi cổ mỗi vai gáy hay là đau nhất ở đâu đó hay ê ẩm người thì chúng ta hiểu đủ rằng là trong quá trình chúng ta ngủ đã bị trúng phong tà gió độc gì đó rồi vào cơ thể của chúng ta rồi bởi cái bởi cái giờ đó là về giờ kinh của gọi gọi là kinh phế nó làm việc từ 3 giờ sáng đến 5 giờ sáng thì chúng ta khi chúng ta bị đau như vậy là chúng ta đừng thấy những như mọi cổ tê cổ đừng tác động gì lên tới cổ hết chữa không hết đâu ha. chúng ta đi tìm đường kinh phế chúng ta chữa nó thưa anh chị em bấm vào cái đầu ngón tay này nè, tăng đã nói rồi bấm bấm tôi coi coi nó có đau đồ gì nó có liên quan về khí hay không đó, đó. nếu mà nó không đau thì bắt đầu là chúng ta coi coi nó với tiểu trường có ban giao được với nhau nếu nó đau là liên quan về khí ha nếu nó đau là liên quan về khí là trên cái đường kinh gọi là đường kinh phế này nếu ở đây nó đau là do nó bị bế tắc kinh mạch bế tắc kinh mạch có thể là do là khí trẻ hay là hay là huyết huyết ứ nó gây lên rồi chúng ta chịu tìm vào cái đường kinh đại trường xong xuôi rồi đó là khi chúng ta tìm thằng khí mà chúng ta không thấy nó đâu thì chúng ta đi tìm gọi là tìm thằng thằng tam tiêu thằng tam tiêu này đó, chúng ta dây bấm để coi coi nó đau chỗ nào nếu mà thằng tam tiêu này nó đau có nghĩa là chúng ta đã bị về máu máu ứ hay là máu có độc hay là máu máu gọi là máu 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 ương rồi đó đó, đó là vậy đó là cách để chúng ta chữa trị khi mà chúng ta hiểu được cái giờ giấc vận hành của các đường kinh đó, thưa anh chị em À. thì qua hai cái bài như vậy đó thì chúng ta phải hiểu là như vậy là tại sao đang phối hợp với tâm và à, tâm và phế thì chúng ta hiểu rằng đó là cái thần sắc của chúng ta nè là cái hồn của chúng ta là những cái gì của tim nó biểu hiện ra bên ngoài tim nó mạnh khỏe cơ thể nó mạnh khỏe thì tư duy của chúng ta tốt nè chúng ta suy nghĩ được những điều tích cực và có nghĩa là trí huệ của chúng ta nó sẽ mở ra để cho chúng ta có những sáng kiến tốt cho cuộc đời còn nếu mà tâm của chúng ta nó muộn phiền nó hư phiền hoặc nó nhiệt phiền hay là nó không mạnh khỏe được thì cái thần của chúng ta nó cũng sẽ gọi là u phiền theo nó không mạnh khỏe theo thì bây giờ quay ngược lại tới cái anh phế thì anh phế gọi là thần của nó là bi à, bi đa thì thương phế chúng ta buồn sầu khóc nhiều là ảnh hưởng tới phổi phải không? chính xác chưa một bên là một bên là cần vui vẻ thì một bên là buồn sầu là tàn pháp nè à, một bên là tàn thần một bên là tàn pháp thần và pháp à, 
và hai anh đó nó cộng tác với nhau một anh về khí một anh về huyết phải có hai anh đó thì huyết khí nó mới lưu thông tốt đẹp ở trong cơ thể của chúng ta thì khi chúng ta hiểu về huyết là nó từ gọi là năng lượng của các dưỡng chất trái cây chúng ta ăn vào ngũ cốc chúng ta ăn vào đó, được chuyển thành gọi là tông khí và dinh khí để đi để, để hóa huyết nuôi cơ thể của chúng ta thì chúng ta đơn giản lắm chúng ta muốn dưỡng phế và dưỡng tâm thì có nghĩa rằng là chúng ta phải dưỡng khí muốn dưỡng dưỡng phế dưỡng tâm là chúng ta dưỡng khí dưỡng năng lượng của chúng ta năng lượng ở đây nó thẳng chính là cái khí thật của chúng ta có nghĩa là chúng ta cần phải có một cái không gian gọi là sống gọi là một cái không gian sống gọi là lành mạnh à, nó đầy đủ khí tự nhiên đầy đủ năng lượng từ cây nó phát ra từ nước nó phát ra từ ánh nắng à, và chúng ta gọi là chúng ta thường xuyên gọi là ra ngoài tản bộ hít thở khí trời đi chân đất à, rồi à, à, nhận năng lượng từ ánh nắng mặt trời khi chúng ta tắm nắng rồi à, chúng ta ngồi ngay công viên để chúng ta nhận năng lượng từ cây cỏ nó phát ra những cái năng lượng rất là tốt cho chúng ta hoặc là chúng ta ngâm mình trong biển là khi chúng ta nhận năng lượng như vậy có nghĩa là chúng ta giúp cho phế khí nó tốt thì đồng thời chúng ta đang dưỡng tâm của chúng ta vì sao vì những lúc như vậy là chúng ta dành cho chúng ta những cái khoảng thời gian cân bằng lại cơ thể và sự thư thái của tâm hồn À, khi chúng ta đi tặng tặng bộ ở dưới công viên ở trong công viên hay tặng bộ trên đường hay là à, nằm đất ở trên bãi biển để ngắm trời ngắm mây có nghĩa là chúng ta đang giữ cái chính cái tâm của mình tâm khí của mình cho nên đó ngoài thức ăn thức uống nó là phụ thì chúng ta muốn cho tâm và thế của chúng ta nó lành mạnh có nghĩa là chúng ta đừng ở lì ở trong nhà chúng ta đừng có ở trong những cái môi trường ẩm thấp vì chúng ta phải làm việc trong máy lạnh nhiều đó. hay là ở máy lạnh nhiều thì chúng ta phải thường xuyên ra ngoài hít thở khí trời tản bộ để thư thái đầu óc thư thái tâm tâm hồn của chúng ta tâm thì đi đôi với hồn hả và chúng ta hít những cái thanh khí rất tốt đẹp vào cơ thể của chúng ta ta đó là cách để chúng ta dưỡng tâm và dưỡng phế hy hữu nhất mà không có một cái liều thuốc nào có thể cung cấp cho chúng ta được hết ha thưa anh chị khi chúng ta yếu xuống, xuống chúng ta chỉ có nhờ thuốc nó gọi là nó 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 bổ sung một cái vấn một chút nào đó cho cơ thể của chúng ta thôi và cái sự phục hồi của cơ thể nó bắt buộc phải có cái nguồn năng lượng của cơ thể từ khí hậu thiên đồ ăn đồ uống và cái khí của thiên nhiên nó thưa anh chị em đó là vậy cho nên đó là à, chúng ta khi chúng ta hiểu về tâm và thế như vậy thì chúng ta hiểu được rằng là chúng ta chưa cần đi sâu hết những cái tảng kia thì chúng ta hiểu được rằng là sự sống của chúng ta nó chủ được sự sống và thần sắc của chúng ta nó nằm ở cái năng lượng hết nó năng lượng hết à, khi chúng ta thiền năng lượng có nghĩa là chúng ta trở về với cái hơi thở thuần khiết của chúng ta chúng ta hít vào thở ra chúng ta hít như thế nào có nghĩa là chúng ta hít vào một chúng ta thở ra hai hít vào ngắn thở ra dài hít đều nhẹ nhàng à, hít đều nhẹ nhàng để chúng ta tập trung và cân bằng lại cái cơ thể của chúng ta nhận dồi dào năng lượng và chúng ta hỗ trợ qua là nước nè qua các rừng cây nè các công viên nè à, đó là vậy rồi đất nè thì thật sự là để nói với anh chị em nè bất cứ cái gì chúng ta cũng có thể dùng làm thuốc được từ rong rêu từ đất nè từ cơ mà trong cơ thể con người của chúng ta là từ đá là từ muối này nọ thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về nó à, thì một ít hết anh chị em đó thì anh chị em muốn có, cho phổi nó tốt tâm nó tốt thì đăng khuyên anh chị em thật lòng anh chị em chỉ có thể là tự tạo cho mình thôi chứ nó không có thông qua đồ ăn thức uống được có nghĩa là tạo cho mình một cái cuộc sống gọi là lành mạnh cái lành mạnh ở đây là môi trường sống lành mạnh và tự tạo cho mình một cái tâm thái tâm thái an nhiên là mỗi lần mình đi như vậy là mình phối hợp với nhau đang nói đó mình vừa đi tản bộ mình vừa hít thở thanh khí tốt đẹp mà mình làm cho tâm nó thoải mái đó, hồn nó 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 an vui đó là cách để chúng ta dưỡng tâm dưỡng thần và chúng ta thông qua thiền năng lượng thật sự thì nói thẳng luôn đó là chúng ta đâu có cần phải tập thể dục thể thao chúng ta không cần phải tập những cái bài gọi là yoga này nọ nó mệt công mệt sức chúng ta chỉ cần đi tản bộ là chúng ta đã lưu thông máu huyết chúng ta đã giảm gân giảm cốt rồi hết thưa anh chị em và những cái bài ví dụ như chúng ta có thể phối hợp những cái bài giống như là những bài thái cực quyền 
à, những cái bài múa thái cực quyền những cái bài múa kiếm múa hoạt gì đó hoặc là à, những cái động tác vận động nhẹ cơ thể thôi chứ cơ thể của chúng ta chúng ta phải hiểu rằng là chúng ta cần cái nội lực ở trong chứ chúng ta không cần cái ngoại lực ở bên ngoài để mà uống dẻo cái thế yoga này uống dẻo cái cái thế kia rồi à, gồng lên được bao nhiêu mã lực khác thưa anh chị em à. thì ngày hôm nay á, đăng sẽ gửi đến anh chị em những cái 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 cái, cái, cái cỏ cây nó sẽ liên quan tới phổi của chúng ta và những cái bệnh, bệnh liên quan tới phổi da của chúng ta đờm đờm rồi à. có nói chung là vậy thì chúng ta sẽ có thêm những cái vị thuốc về hành khí trị huyết rồi có thêm những cái vị thuốc liên quan tới tâm nữa tại vì chúng ta đã nói về tâm rồi thì ngày hôm nay đang sẽ gửi đến anh chị em một cái cái cụ gọi là cái cụ hoành tinh cái cụ hoành tinh này là một cái cụ là cái cụ của nó là ngọt lành tính nó hoảng bình nó bổ chung ít khí và nó thêm cái tân dịch tinh túy cho cơ thể của chúng ta thì chúng ta hiểu được tân dịch là được chuyển hóa từ đồ ăn thức uống ha cho tùy vị nó vận hóa ra thì cái cụ hoành tinh này nè nó ngọt lành nó bổ chung ít khí này, và nó thêm tân dịch tinh túy cho chúng ta cho nên ngày xưa những nhà mà gọi là tu tiên tu đạo á người ta thường ăn cái cụ này nè người ta sống lâu sống thọ lắm thưa anh chị em à, thì cái cách mà để cho chúng ta ăn nó á thì chúng ta cạo vỏ đồ lên phơi khô rồi lại đồ có nghĩa là chúng ta làm như vậy chín lần đó chín lần rồi chúng ta phơi khô cách chúng ta dùng chúng ta ăn đó có nghĩa là cạo vỏ đồ lên phơi khô rồi chúng ta lại đồ rồi phơi khô chúng ta tính như vậy chín lần đó rồi chúng ta gọi là dùng nó để ăn là nó nó bổ cái tân dịch tinh lý trong cơ thể của chúng ta nó bổ trùng ít khí nó còn hơn gọi là nhân sâm còn hơn là đông trùng hạ thảo đó, thưa anh chị em à Ừ. rồi à, chúng ta sẽ tìm hiểu về cái quả lâu nhân có nghĩa là nhãn hạt dưa trời thì nó là vị đắng tính hàn chúng ta phải căn cứ vào cái nó nha vị đắng tính hàn mà khi chúng ta hiểu nó vị đắng có nghĩa là là nó thông qua cái đường kinh tâm nó rất là nhiều hết thưa anh chị em tại vì tâm nó nhận vị đắng mà tính hàn thì những người tính hàn mà khi dùng nó thì dùng ít thôi à, à, khi nào mà chúng ta buộc dùng tới đó thì chúng ta mới dùng thôi ha À, thì nó hòa hoãn trơn chảy nó nhuận phế thưa anh chị em nó nhuận phế nè bộ lao đó chúng ta thấy thấy rất tốt cho cơ thể của chúng ta nó nhuận phế nè nó làm cho gọi là nếu mà phế của chúng ta nó khô hay này nọ thì nó nhuận lại nó làm cho phế của chúng ta nó 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 có thêm cái gọi là cái sự gọi là ước ác trở lại và nó nó mạnh khỏe trở lại nếu mà chúng ta bị phế nó bị nhiệt quá nó sẽ nhuận được phế ha thưa anh chị em bộ lao và khi chúng ta hiểu là đó là những cái tính chất của nó khi chúng ta dùng là nhuận phế bổ lao ha và nó chỉ có nghĩa là cái công dụng trị bệnh của nó là nó trị các chứng xuất huyết đờm hỏa đau họng ha thì chúng ta muốn dùng nó là chúng ta là bỏ vỏ dùng nhân nhưng mà chúng ta nên nhớ như vậy nè chúng ta bỏ vỏ đi chúng ta lấy cái nhân của nó xong chúng ta lấy bọc cái tờ giấy bên ngoài á là giấy nó có túng tính chất nó hút nước hút dầu chúng ta đập dập ra để cho giấy nó hút hết cái dầu của cái 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 quả à, cái, cái cái hạt dưa trời này đây gọi là quả lâu nhân á theo cái tiếng đông y á thì khi nó, khi mà nó cái cái dầu ở trong cái 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 nhân của cái 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 hạt dưa trời này nó chảy ra hết nó thấm hết thì chúng ta ta ăn cái 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 nhân của nó thì nó giúp cho chúng ta là nhuận phế bổ lao ha hòa hoãn trơn chảy nè nó chữa các chứng xuất huyết nếu ai bị xuất các chứng xuất huyết thì dùng tới nó đó. hoặc là bị đờm hỏa và khi đờm hỏa thì chúng ta dễ bị đau họng khô họng và lắc họng á thưa anh chị em đó thì các căn các căn thì bây giờ chúng ta đã hiểu về là các căn có, có nghĩa là nó là sắn dây á thì chúng ta nghe nói là rất nhiều về bột sắn dây rồi thì ở cái live stream sau chúng ta sẽ nói về bột sắn dây tại vì nó không có liên quan gì tới phế ngày hôm nay cho nên không nói tới bột sắn dây mà chỉ nói là rễ cụ của cái cây sắn dây ha thì chúng ta hiểu rằng là nó có vị ngọt khí hàn đó. mà bây giờ mà thí dụ như bây giờ chúng ta nói là cái cụ của nó thì người ta cũng dùng ra làm ra lợn làm ra cái bột sắn dây rồi thì chúng ta nói rễ cụ của nó nó đều có một chung một cái vị ngọt khí hàng thì chúng ta hiểu rằng vị ngọt có nghĩa khi chúng ta dùng là nó đi thẳng vào kinh tị vị thưa anh chị em khí nó hàng khí lạnh tính lạnh 
thì khi chúng ta dùng nó là nó làm phát tán cho chúng ta ra mồ hôi có nghĩa là những ai đó mà gọi là nóng bức trong người mà không thể ra mồ hôi có nghĩa là phổi nó không thể điều tiết đóng mở tấu lý tuyến mồ hôi hoặc là tim nó có vấn đề thì chúng ta dùng cho nó nó sẽ cho phát chúng ta ra mồ hôi thì chúng ta được ra được cái mồ hôi thì chúng ta mới nhẹ nhàng được trong người giải thương anh chị em thì rễ và cụ của nó nó có cái tính chất là giải cảm và nó mát da thịt thì chúng ta thấy họ rõ ràng là da thịt của chúng ta là da của chúng ta là phế nó chủ nuôi lông và da nếu phế nó nhiệt thì da của chúng ta nó nhiệt theo đó, thịt của chúng ta nó nó cũng bị nhiệt theo cho nên cái sáng dây nó làm mát da thịt đó, và khỏi phiền nhiệt thông quan lợi tiểu tiện và giải độc có nghĩa là chúng ta hiểu được rằng là chúng ta chỉ dùng bột sáng dây đó, khi mà chúng ta cần gọi là làm mát da thịt khỏi phiền nhiệt và thông quan lợi tiểu vì nó là khí hàng ha vị ngọt nó là khí hàng anh chị em nào cơ thể đang bình thường mà dùng thường xuyên cái bột bột thắng dây này nó không tốt cho cơ thể anh chị em vì cái khí hàng này nó sẽ làm cho gián họa có thể là cơ thể anh chị em đang bình thường đó cái họa tim anh chị em đang bình thường đó mà anh chị em ăn nó nhiều vào nó không tốt cho cơ thể anh chị em là vậy cho nên khi chúng ta dùng bất cứ cái loại thực phẩm nào chúng ta phải hiểu về nó xin lỗi các facebook cơ ở trên mạng này đang thấy rất nhiều facebook cơ nói về thuốc dạy cho mọi người là ở cái cái cây này chỉ về viêm cầu thận hay lắm nè à, cái lá này nè nó tên gì tên gì nhưng không có nói về vị đắng tính đắng tính hàng như thế nào không có thấy khuyên anh chị em như thế nào hết là trong cái vấn đề dùng thuốc dùng dược phẩm và đặc biệt cũng đừng buồn buồn đăng bởi đăng là ăn to nói lớn chặt to khó mạnh đang không ngán thằng tây thằng tàu hết anh chị em bán bột sắn dây anh chị em phải ghi rõ rằng là nó chữa được cái gì và khuyên người ta như thế nào chứ đừng có vì cái lợi nhuận trước mắt mà mà quên đi cái lợi ích lâu dài của sức khỏe con người ha người vì cái mong muốn bán được hàng rồi rồi là có nghĩa là cứ quảng cáo gọi là quảng cáo không sự thật thì cái đó là mình giết được mình mình tự hại người và sẽ giết mình về sau theo cái luật nhân quả nha thưa anh chị à. cho nên chúng ta phải bây giờ chúng ta đã hiểu về cái bột sáng dây là nó là như vậy thưa anh chị à. rồi chúng ta sẽ tìm hiểu về cụ của cái cái tóc tiên leo à, cái tóc tiên leo nó là vị ngọt tính hàng nó rất là đại bộ nó giúp cho chúng ta dán vỏ mát phổi có nghĩa là phổi của chúng ta nó bị tà nhiệt nè nó bị nhiệt phổi này nọ thì chúng ta dùng nó dùng nó là dùng nó là nó đại bộ và nó dán họa nó mát phổi chứ không phải là cần phải trị nữa nha thưa anh chị và nó nhuận tam tiêu nhuận tam tiêu đó làm lợi tam tiêu trong cơ thể của chúng ta chúng ta vừa nói về thượng tiêu là là phế và 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 tâm trung tiêu là tỳ vị ha còn hạ tí, uh, hạ tiêu là can thận ha thì nó nhuận tam tiêu có nghĩa là nó nhuận cho cho, cho cơ thể của chúng ta ha À, và nó chỉ ho lao phổi lép ha thưa anh chị em là chúng ta dùng nó là dùng mát phổi có nghĩa là lâu lâu chúng ta nếu phổi của chúng ta bình thường thì vào mùa hè mùa đồ mà nắng nóng cái gì thì chúng ta có thể uống nó uống nó đó, để cho nó 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 nó, nó mát phổi nó dán họa vào những cái gì của mùa hè hay là chúng ta cảm thấy chúng ta bức rứt bởi phiền nhiệt ở trong người đó là chúng ta dùng nó thì tiếp theo chúng ta sẽ có củ bách bổ bắt bộ có nơi gọi là ba mười thưa anh chị em thì nó vị ngọt đắng có nghĩa khi chúng ta hiểu vị nó ngọt đắng là nó đi vào các kinh tim kinh tỳ ha kinh vị ha thì nó tính nó hơi ấm không độc nó mát phổi và nó chữa ho lâu có nghĩa những người bị ho lâu là dùng nó được nè và nó chữa lao truyền nhiễm và các bệnh cổ độc ha thưa anh chị em rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu đến cây mọc thông là cây dây ruột gà thưa anh chị em nó là vị thế vị thế vị thế tính bình đó, lưu lợi đó, thông tiểu tiện và khỏi ứ trễ nè tiêu thấp thụng thấp thụng ở đây có nghĩa là gì có nghĩa là cái thịt thấp đó, đó. có nghĩa là nó ảnh hưởng tới gọi là nó vướng động lại là nó ảnh hưởng làm cho chúng ta bí tiểu bí tiểu đó, ở, đó, bí tiểu chúng ta khó tiểu này nọ thì nó sẽ thông tiểu tiện cho chúng ta thì có nghĩa khi nó thông tiểu tiện là nó tiêu thấp thụng cho chúng ta nó mới thông được tiểu tiện nó thanh nhiệt nó chỉ sưng hỏng nè biển lợ có nghĩa là chúng ta dùng nó rất là tốt trong cho những cái 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 vấn đề về bệnh nhiệt của phổi nhiệt của tim ha nhiệt của phổi nhiệt của tim 
và trong những cái 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 cái, cái thời phí nó nó nóng nảy ha. và chúng ta hiểu tính nó tính bình lưu lợi và nó không có ảnh hưởng gì cho tới cho cái sức khỏe của chúng ta thì chúng ta có thể dùng nó thường xuyên được không có sao hết ha. thưa anh chị em đó chúng ta dùng thường xuyên thì nó tốt không có sao hết ừ. rồi chúng ta sẽ hiểu về tìm hiểu về cái cái gọi là cái 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 rau rau bơ đó. rau bơ gọi là thủy tầm nó thưa anh chị em thì thị tầng nó vị ngọt tính hàng trơn chảy không độc nó giúp cho chúng ta hạ nhiệt mát da thịt vân da thịt của chúng ta vào phổi nóng này gì này nọ nó làm cho nóng da nóng nóng thịt đó thì nó nó lợi tiểu tiện cho chúng ta có nghĩa là khi chúng ta dùng nó là nó hạ nhiệt nó mát da thịt và nó lợi tiểu tiện và đồng thời là nó chữa được tiêu khác à, đái đường và vết bỏng nha thưa anh chị em có nghĩa là khi chúng ta bị vết bỏng là chúng ta sắp chúng ta nhai hoặc là chúng ta vỏ cái 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 rau bơ đó là chúng ta đắp lên vết bỏng của chúng ta nó rất là tốt đó thưa anh chị em thì tiếp theo cái 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 cây thuốc ngày hôm nay thì nó có thủy tạo thủy tạo là ngọn ngọn rau lâu rong gọi là rong nước đó thưa anh chị em nó vị ngọt tính hàng không độc nó mát trong lòng khi chúng ta dùng nó vào là chúng ta cảm thấy mát trong lòng bởi nó tính hàng không độc hả thưa anh chị em À, nó trừ trừ cái nhiệt lý rồi à, tiêu khác à, nó trị bệnh sởi nè và nội mẩn đỏ ở trẻ em à, thưa anh chị em có nghĩa là chúng ta phải hiểu được rằng là nó tính hàng khi chúng ta dùng nó vào rồi chúng ta mát trong lòng và bởi nó tính hàng thì ví dụ như cái tính nhiệt của chúng ta thì chúng ta dùng nhiều không sao nhưng cái người tính hàng thì nếu mà chúng ta cần dùng tới nó thì chúng ta dùng dùng xong rồi thôi chúng ta cũng không có cần dùng tới nó nếu không không cần thiết à, thưa anh chị em À, mà lâu lâu chúng ta ăn thì cũng không sao hết à, ừ. hoặc là uống không sao hết à, là cái 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 rau rong rong nước cái thưa anh chị cái ngọn rau rong nước đó. rồi tiểu hồ tiểu hồ ở đây chúng ta phải hiểu rằng nó là tiểu hồ nam tiểu hồ nam nó có nghĩa là tiểu hồ trên đất nam của chúng ta còn tiểu hồ bắc là tiểu hồ ở trên đất đất bắc trung quốc đó, thưa anh chị em thì tiểu hồ ở đây có nghĩa là cây lưỡi chó thưa anh chị thì rễ của cây lưỡi chó nó là vị đắng khí hơi lạnh nó vị đắng khí khí hơi lạnh ha thì nó chỉ cảm sốt bí đầy khó tiêu hoặc là chúng ta bị thực thực nhiệt dẫn đến đau đầu và ho đờm thì chúng ta có thể sử dụng gọi là cái rễ cây rễ chó này thưa anh chị thì những cái gì mà đăng không có nói về cách dùng thì chúng ta có hiểu là hiểu rằng là nếu mà rễ cây thì chúng ta rửa sạch chúng ta nấu nước Ha. còn ví dụ như những cái gì mà nó cần tới cái cách dùng thì đang sẽ nói ha còn à, chúng ta đã thường nghe nhiều về cái củ đĩa liền thì chúng ta hiểu rằng củ đĩa liền nó vị cay tính nấm thì khi chúng ta sử dụng củ đĩa liền này là nó sẽ đi vào thẳng đường kinh phế của chúng ta nè đó thì khi chúng ta sử dụng tới nó uống nó thì nó tuyên thông các khiếu ha trừ khí độc của rừng núi có nghĩa là những anh chị em nào mà đang bỏ phố về rừng đó, ở trên tây nguyên đắk lắc đắk nông này nọ à, lam sơn chướng khí cước khí đó, gọi là lam sơn chướng khí ba cái cước khí của rừng núi thì chúng ta nên thụ cái củ đi liền ở trong uh, củ địa để liền ở trong nhà vì khi chúng ta uống vào là nó thông các thiếu và nó trừ khí độc của rừng núi nè sốt rét cơn nè à, và nó làm chúng ta ấm bụng nè và đó là chức năng của nó nè à, và bắt đầu cái nó nó trị được lạnh dạ dày thổ tạ gọi là hắc loạn đó, thưa anh chị em à, nó chữa lạnh bệnh lạnh khi chúng ta rõ ràng mà khi chúng ta bị cái 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 cước khí trướng khí của sơn lam núi rừng thì chúng ta dễ bị lạnh dạ dày à, và chúng ta gọi là bị hắc loạn là thổ tạ à, thì chúng ta dùng nó rất là tốt cho nên ai đó bỏ phố về rừng đang ở trên vùng núi đồi thì nên thủ nó ở trong nhà hết thưa anh chị em thì chúng ta sẽ tìm hiểu tới cái vấn đề gọi là cái một cái loại trái gọi là trái ché gọi là quả ré à, thì trong đông y gọi là ít trí tự à, quả ré trái ché thì nó vị cây tính đóng nó cũng đi thẳng vào đường kinh phế của chúng ta nè nó không có độc nó điều hòa tỳ vệ nó an tâm à, dưỡng thận lợi tam tiêu à, chúng ta thấy rõ rõ không nó khi chúng ta dùng nó là nó điều hòa tỳ vệ nó an tâm dưỡng thận lợi tam tiêu bộ tỷ thêm tinh khí và chúng ta chỉ cần bỏ vỏ là chúng ta dùng nó được rồi ha thưa anh chị em nó rất là tốt cho cơ thể của chúng ta và trái quán này chúng ta có thể ăn hàng ngày được không có sao hết tại vì 
chúng ta hiểu rằng là tính của nó ấm thì cái cái người tính nhiệt thì ăn ít lại một chút tính của tính của nó là tính ấm có nghĩa là nó 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 thuộc chung của cái tính nhiệt nhiệt là nóng đó. ấm là có nghĩa là nó chung đó còn mà hàng hàng là có nghĩa là nó âm mà mát là nó chung chung giống như là mùa thu rồi tới mùa mùa đông rồi mùa xuân rồi tới mùa hạ thưa anh chị em đó rồi chúng ta hiểu tới anh hoa lài một tí nữa ha thưa anh chị em người ta nói là uh, mùi thơm của hoa lài có cái bài hát là ướp trà thơm đại khách đó. À, họ hàng cô bác đều khen nhờ nàng hái giùm tôi cành hoa thấm chưa tàn á mà sao nàng vội phụ phàng để tình tôi dở dang đó à, cái bài hát nhớ lại cái bài hát đó à, thì hoa lài nó là vị cay khí thơm nó tính nóng nha thưa anh chị em à, nó không độc nó làm mát da thịt nhuận táo và làm đen tóc cho nên nếu mà chúng ta có sử dụng cái hoa lài này thì chúng ta hiểu rằng là những người tính hàng thì dùng nó thường xuyên tốt mà những người mà tính nhiệt không nên dùng nhiều dùng ít lại mà thường thường thì cái hoa lài này là hay được hay được ướp ở trong trà cho nên tại sao mà chúng ta hiểu được rằng là những người mà khí nhiệt khí nóng á, tính nhiệt tính nóng uống trà vô là hay cảm thấy là gọi là nóng trong người và đặc biệt mà tại sao cũng cái uống trà này mà người ngủ được người không ngủ được là nó 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 do cái tính chất của trà một phần mà nó do cái thằng hoa lài này nè tại vì cái tính nó tính nóng mà mà anh đã tính nhiệt rồi anh dùng trà nhiều có nghĩa là tính nhiệt của anh nó lên cho anh dễ bị phiền nhiệt trong người bức rứt trong người là tối là anh cần chặt anh khó ngủ mà anh không hiểu vì sao anh khó ngủ đó, đó là do anh uống trà là nó chứa cái hoa lài nó nhiều phải hiểu là như vậy đó. cho nên nếu mà tính chúng ta nhiệt thì chúng ta bớt uống lại sau chiều chiều cho tới khi chúng ta ngủ để chúng ta không có bị nhiệt hoặc ai trong người để chúng ta không có bị phiền nhiệt chúng ta ngủ ngon mà những người tính hàng thì người ta uống vào người ta cân bằng được người ta thấy khỏe người ta lại ngủ được cho nên đó, tại sao cũng là trà mà người uống người ngủ được người không ngủ được là vậy đó. Đó. rồi chúng ta có cái cái, cái cỏ hương nhu đó. không những cái cây cỏ xung quanh ta nó toàn là thuốc mà cỏ hương nhu nó vị cay tính hơi ấm á để lâu đường nó chữa thổ tả nè chữa rút gân nè và nó giải cảm nắng trừ phiền nhiệt rất là tốt có nghĩa là chúng ta bị ức phiền bởi cái nhiệt tà ở trong người nó ảnh hưởng vào tâm và tim chúng ta cứ bước rất khó chịu mà chúng ta không hiểu chúng ta bị bệnh gì gọi là phiền nhiệt đó thưa anh chị em thì để mà có được cái 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 vị thuốc này để sử dụng ở trong nhà là chúng ta phải vào cái tháng 8 tháng 9 đó, thì cái cái cây cỏ hương nhu này là nó có hoa đó, thì chúng ta hái về phơi khô chúng ta cất để dành chúng ta dùng đó, khi chúng ta cần gọi là giải phiền nhiệt hay là giải cảm nắng rồi hay là chúng ta bị co rút gân này nọ gì đó thì hoặc là bị thổ tả chúng ta dùng nó gọi là nấu nước lên uống thưa anh chị em rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về cái lá bạc hà nè cái bạc hà này, chúng ta ăn hàng ngày nè cái lá bạc hà nó là vị cay tính nấm nó đi thẳng vào kinh thuật phế đó thưa anh chị thì nó khi mà chúng ta dùng nó là nó đã giúp chúng ta thanh nhiệt hóa đờm à, hóa đờm tiêu thức ăn và cái công dụng của nó nữa là nó chữa được các bệnh phong tà đau đầu và sốt âm đó thưa anh chị à, cho nên đó đó là những cái vị thuốc xung quanh chúng ta và chúng ta dùng nó hàng ngày Hằng, hằng ngày được tại vì nó là vị cây tính ấm mà khi mà ví dụ như những ai mà nó không có ăn cây được gọi là không ăn ớt ăn cây được thì chúng ta bổ sung nó trong thức ăn hàng ngày là nó đã có vị cây nó tốt cho thành phế rồi nè vị cây tính ấm là thưa anh chị em có nghĩa là đâu có nhất thiết chúng ta ăn cây mà chúng ta ăn ớt ăn tiêu ăn gừng là mới là cây đâu mà trong những cái gì những cái cái thực phẩm như nó có vị cây trong đó như là lá bạc hà lá tí tô đó đó thưa anh chị em rồi chúng ta sẽ hiểu về cái nhân trần nam là cỏ nhân trần á thưa anh chị em nó là vị đắng hơi cay có nghĩa là khi chúng ta dùng nó là nó đi vào cả hai kinh này. đó kinh phế và kinh tim luôn nè đó tính nó hơi lạnh bình nó thượng thấp là trừ phong là thanh nhiệt nè à, và các triệu chứng bị vàng da đó vàng da là do phế rồi đó ha thưa anh chị em do phế của chúng ta có vấn đề rồi nó bị vàng da nè đau đầu nè là khi chúng ta sử dụng nó chúng ta uống vô nó nhẹ liền cho nên thật sự mà cái cây cỏ nhân trần này mà chúng ta phơi khô chúng ta cất giữ ở trong nhà được đó, chúng ta dùng thường xuyên nó tốt lắm nha thưa anh chị em đó tính nó hơi lạnh thôi 
nhưng mà nó bình cho nên chúng ta hiểu rằng là những người tính hàng thì có thể là chúng ta uống uống tuần chúng ta sử dụng một lần một lần hoặc là ba ngày chúng ta sử dụng một lần nó tốt cho cơ thể của chúng ta nó không có vấn đề gì cả và nó lợi luôn cả cho cho tim và phổi của chúng ta vì nó có vị đắng và vị cay trong đó à, thưa anh chị em tim nó cần vị đắng và phổi nó cần vị cay ha nó giúp cho thanh nhiệt nè, ha còn à, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về đắc tâm thảo có nghĩa là cái cỏ bất cỏ bất nó vị ngọt hơi lạnh à, nó tạ phế mát tim à, tạ phế mát tim thanh hỏa út à, khỏi đau họng và lợi tiểu tiện thông tái gắt và tiêu thủy thuận à, có nghĩa là đó là cái cỏ bất tiện thì chúng ta có thể là gặp nó chúng ta đưa về phơi khô cắt giữa trong nhà để khi chúng ta cần dùng tới chúng ta nấu lên à, nó nó mát tim mà nó tạ phế mà nó thanh hỏa út có nghĩa là cái hỏa của chúng ta nó bị út kết ở trong cơ thể nó làm cho chúng ta cảm thấy mệt mỏi phiền muộn có nghĩa là nhiều cái vấn đề nó nhiều cái bệnh nó nó giống nhau nhưng mình nói do chúng ta phải hiểu nó do tim hay do phế thì bây giờ nó đã tả phế mát tim rồi thì chúng ta cần trừ nó ở trong nhà và đặc biệt là nó nó thông tái cắt nè tiêu thị thụ ha thưa anh chị, thưa anh chị em đó còn à, để phu tử là cái hạt hao hao á thưa anh chị em cái hạt hao hao nó là vị đắng tính lạnh nha thưa anh chị em lành hòa hoãn lợi tiểu tiện bổ ích tinh thần đó tỏ tai sáng mắt và nó chữa được cái bệnh gọi là liệt dương sa tinh hoàng và lỡ ngứa ở đàn ông có nghĩa là cái hạt hao hao này nè tính ra thì nó tính lạnh này đó vị đắng nhưng mà khi chúng ta dùng cái hạt hao hao này thường xuyên nè thì nó rất tốt cho cơ thể của chúng ta nó lợi tiểu tiện nè nó bổ ít tinh thần của chúng ta à, và nó tỏ tai sáng mắt những ai mà tai mà nghe không rõ nè mắt yếu thì chúng ta dùng nó nhiều vào à, thì chúng ta hiểu nếu mà chúng ta cái cái tính của nó tính lạnh cho nên chúng ta phải hiểu rằng nếu mà tính nhiệt của chúng ta tính hàng á, tính lạnh thì chúng ta dùng ít lại ai tính nhiệt thì chúng ta nhiệt dùng nhiều lại dùng nhiều thì không sao hết đó thì muốn sáng mắt tỏ tay thì chúng ta dùng nhiều cái hạt hao hao này đó rồi chúng ta có hạt hao hao thì hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu thêm cái hạt đây mà trong đông y gọi là đình việt nam á, thì nó vị cay tính lạnh không độc tiêu tích đờm nè xẹp phù thủng nè có nghĩa là những người nào là bị tích đờm này nọ nó sẽ giúp cho tiêu tích đờm nè phù thủng nó giúp cho xẹp xuống nè ngưng hen xuyển chúng ta thấy rõ ràng không nếu mà uh, thuế nghịch thì được chúng ta là thuế nghịch khí thì chúng ta sẽ bị ho và hen xuyển thì cái hạt đây này nó giúp cho ngưng hen xuyển nè và thông kinh nghiệm cho người phụ nữ nếu mà bị bế kinh nè thì chúng ta muốn sử dụng cái hạt đây này á ở hạt hao hao ở trên này chúng ta ăn rồi không nói rồi còn riêng cái hạt đây này mà chúng ta muốn dùng được nó thì chúng ta phải lót giấy ở trong cái nồi á rồi chúng ta bỏ cái hạt đây đó vào rồi chúng ta sao sao lên sao lên cho nó vàng cho nó chín lên rồi chúng ta mới dùng để ăn á thưa anh xe mà khi chúng ta sao như vậy là chúng ta phải phải lót giấy ở dưới để làm gì để cho nó không có bị cháy hết thưa anh xe à. rồi ở đây chúng ta có có biết về cái cây gai ma vương không gọi là quỷ kiếm sầu á tắt lê tử nó là vị đắng tính ấm bình chữa các chứng là gọi là đau mắt nè tích khối nè phổi lép nè đó nó liên quan tới phổi của cha bao phổi lép nè đau họng nè bụng nhọt nè thì chúng ta muốn dùng cái 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 gai ma vương này gọi là quỷ kiếm sầu á thì chúng ta sao cháy nó sao lên khi nào mà cho nó cháy hết gai bên ngoài thì chúng ta dùng thôi đó, đó gai ma vương đó thì uh, chúng ta đã hiểu được là những cái vấn đề gọi là những cái vị thuốc mà chúng ta có thể gọi là gặp nó chúng ta có thể tự ở trong nhà của chúng ta thì ngày hôm nay tăng sẽ nói về những cái vị thuốc từ cỏ rồi cỏ mọc hoang cỏ mọc nước rồi thì bây giờ chúng ta sẽ nói về rau ha rau thì chúng ta có thủy liệu nè hôm qua đã nói về rau giúp đắng rồi nói về trái bí rồi thì bây giờ chúng ta sẽ nói về rau răm rau răm là cái thức ăn quen thuộc của chúng ta hàng ngày chúng ta hiểu rau răm nó là vị cay tính ấm không độc nó chữa đau bụng lạnh ha vết thương rắn cắn là nếu mà chúng ta bị rắn cắn thì chúng ta vừa phối hợp vừa uống 
và vừa nhai đắp vào cái vết thương của rắn cắn còn nếu mà chàm rẽ thì chúng ta vò nó đi chúng ta sát lên cái chỗ chúng ta bị chàm rẽ còn nếu mà chúng ta bị cước khí của rừng núi này nọ nó làm cho sưng chân và mụn chỉ thì chúng ta vừa nấu nước để chúng ta xong và chúng ta ngâm rửa nó à, thưa anh chị em là cái rau răm đó, nó 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 chữa được những cái cước khí sưng chân mụn chỉ đó, chàm rẽ ha và vết thương rắn cắn và nó chữa gọi là đau bụng bởi cái khí lạnh đó, thưa anh chị em đó là cái rau răm và nó là vị cay tính nấm có nghĩa là chúng ta có thể bổ sung nó vào trong buổi buổi ăn chiều nè buổi ăn chiều nè buổi ăn chiều của chúng ta vì chúng ta cần vị cay cho cái đường kinh phế nó làm việc 3 giờ sáng 5 giờ sáng là buổi ăn chiều chúng ta bổ sung vị cay ăn rau răm nó tốt nè mà thứ nhất rau răm nó lại có chất sơ và nó có màu xanh nó lại lại thuộc về cái hành mật nữa à, anh anh chị em thấy rõ ràng không à, còn trong tất cả các loại ngũ cốc thì đa số là nó là vị ngọt nhiều quá thưa anh chị em tại vì tùy vị thì nó cần gọi là vận hóa thức ăn thành cái tinh khí cái tâm khí cái dinh khí cái năng lượng thì cho nên là cái chất ngọt ở trong cái ngũ cốc rất là nhiều cho nên người xưa của chúng ta đã nói rất rõ ràng là chúng ta sống bởi khí bởi tinh bởi huyết trong ngũ cốc có đầy đủ không cần cái thịt cái hai anh chị em là chúng ta đã sống khỏe rồi thì chúng ta đã hiểu về rau răm rồi thì chúng ta có thêm cái gọi là cái 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 thường sơn cái 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 cái, cái, cái lá thường sơn đó thưa anh chị em nó vị đắng hơi cay nó có độc thì khi chúng ta nó có độc nha chúng ta hiểu nó có độc vị đắng hơi cay mà khi chúng ta bị đờm uất đầy nhỏ là chúng ta dùng nó nó sẽ giúp cho chúng ta gây nôn ra đờm đó, đó. nó giúp cho chúng ta đưa đờm ra ngoài được và nó chữa sốt rét nè tiêu thị thủng nè đó. chúng ta muốn dùng được nó thì chúng ta chỉ có thể là hái cái lá của nó xong chúng ta rắp bỏ gân lá đi chúng ta chỉ lấy phiến lá thôi rồi chúng ta đồ lên với rượu rồi chúng ta phơi khô chúng ta cất dùng để dành khi mà chúng ta cần gọi là có những cái 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 chướng khí cái tà khí hay những cái bệnh gì đó chúng ta cần phải gây nôn ra có nghĩa là làm cho chúng ta phải nôn ra có nghĩa là để cho chúng ta khỏe hoặc là đờm nó tích mà chúng ta không thể nào khạc ra được thì chúng ta dùng cho nó nó giúp cho chúng ta nôn ói ra được và nôn luôn cả đờm ra được luôn hết thưa anh chị em đó rồi nó giúp cho chữa sốt rét nè tiêu thị thủng nè đó thì chúng ta hiểu rằng là nó là một cái vị thuốc nó có độc cho nên chúng ta chỉ cắt nó là khi chúng ta cần dùng tới dùng thôi chứ chúng ta không có sử dụng nó ha nhiều quá không biết nói cái gì với quý vị đây à, để nói vài vị thuốc nữa thôi cái thời gian nó cũng gần hết rồi thì bây giờ chúng ta sẽ có tới gọi là chúng ta sẽ nói về rêu đi ha nhiều vị thuốc lắm bây giờ nói nhiều nó không hết đâu nó liên quan tới phế tới phổi rất nhiều lắm bây giờ chúng ta sẽ có những cái gọi là cái cây rau củ quả rồi bây giờ chúng ta sẽ nói về rêu thì khi chúng ta nói về rêu thì chúng ta sẽ nói về củ nưa một tí tại vì cái củ nưa nó hay ở, ở cái điểm này nè là củ nưa nó vị cay tính ấm có nghĩa là nó có ngứa khi chúng ta dùng nó 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 bị ngứa nha thưa anh chị em đó cái mũ của nó nó gây ngứa nha nó bị cay tính ấm không độc nó công hiểu là nó chữa lao trùng truyền nhiễm sốt rét cơn và hạ thai chết trong bụng phụ nữ có nghĩa là chúng ta bị gọi là lưu thai thai chết ở trong phụ nữ mà nó không thể ra ngoài chúng ta dùng cái cụm nưa này nó rất là hay á thưa anh chị đó và bây giờ chúng ta sẽ nói về gọi là rêu nè rêu thì nó có rất nhiều loại rêu thì ngày hôm nay đăng sẽ gửi đến chị em về có loại gọi là rêu xanh nó mọc ở trên mặt đất của chúng ta nó gọi là ngữ trong đông y gọi nó là ngưỡng thiên bì nó có công dụng chữa bệnh nha thưa anh chị em nó vị đắng hơi lạnh ít độc có nghĩa là nó nó có độc nhưng cái độc của nó ít thì chúng ta chỉ dùng nó khi khi mà chúng ta cần tới chữa bệnh thôi có nghĩa là cái rêu xanh mặt đất này nó vị đắng hơi lạnh ít độc nó chữa chúng nắng đầu tiên có nghĩa là khi chúng ta đi ngoài trời ngoài đồ chúng ta bị chúng nắng rồi có nghĩa là bị cái 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 phong nhiệt nó vào nó gây cho chúng ta đau tim đó hoặc chúng ta trúng khí độc à, gây cho chúng ta nôn ói đau mắt 
và lỡ thì chúng ta dùng tới nó được ha chúng ta lấy cái rêu xanh mọc trên đất này nè chúng ta rửa phải sạch chúng ta nuốt trực tiếp nó cũng được hết thưa anh chị em à. hoặc là rêu xanh rêu rêu mà nó mọc ở trên nóc nhà của chúng ta thưa anh chị em mưa lên nắng xuống nữa mọc rêu trên nóc nhà thì nó vị ngọt tính hàng nó không có độc à. rêu xanh thì trên mặt đất thì nó có độc mà thằng này nó không có độc ha nó trị nhiệt tà nè thông niệu đạo nè khỏi đáy gắt nè à. nó giải khát nè nó chữa trẻ em cảm sốt và đau răng có nghĩa là khi mà con trẻ của chúng ta trong nhà nó hay bị cảm sốt và đặc biệt là nó cảm sốt bởi 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 nó mọc răng hoặc nó bị đau răng á thì chúng ta nếu mà nhà của chúng ta nhà ngói nhà gì mà có cái rêu mọc ở trên nóc nhà này nè chúng ta lấy nó xuống chúng ta rửa sạch chúng ta cho con nó uống ha rồi hoặc là khi chúng ta bị gọi là bị nhiệt tà nó, nó, nó xâm nhập vào cơ thể nè và cái chúng ta bị gọi là bí niệu đạo đó chúng ta đáy gắt nè đó, thì chúng ta dùng nó dùng nó chúng ta uống vào nó thông niệu đạo khỏi đáy gắt và nó nó, nó chuyển nhiệt tài cho chúng ta đó là những cái phương thuốc gọi là chúng ta chết ở trên đóng thuốc thưa anh chị em xung quanh của chúng ta đều là thuốc hết đó. rồi chúng ta hôm qua chúng ta đã có nói về cái 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 ngải xanh rồi ngải xanh gọi là nghệ đen rồi thì ngày hôm nay chúng ta có tới là cộng địa la cụ gám là gọi là ngải máu á ngải máu nó là vị ngọt đắng tính bình không độc nó nó trừ trúng độc nè khí độc của rừng núi sơm lan chứng khí nè nhọt độc nè có nghĩa là hồi nãy là cụ địa liền có rồi thì bây giờ tiếp theo cụ đi la là những anh em bỏ phố về rừng nè đang gọi là từ thành phố nè rồi về rừng núi này nọ sống rất dễ bị trúng tà khí trúng độc ha của rừng núi đó, sơn lam chứng khí ha cho nên hãy chữ những cái 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 cụ địa la này trong trong nhà của chúng ta nếu chúng ta bị trúng độc nè khí độc của rừng núi sơn lam chứng khí thì chúng ta dùng nó ha chúng ta dùng nó để chúng ta giải độc ha vì nó là vị ngọt tính đắng tính bình không độc cho nên là ví dụ như chúng ta người lạnh người tính nhiệt thì dùng thoải mái không có vấn đề gì hết hết anh chị em đó và nó chỉ là thuốc dùng để chữa bệnh thôi cho nên mà cái cụ đĩa la này là nó hiếm nữa cho nên chúng ta chỉ có thể là có thể là nếu mà có được nó thì chúng ta chịu khó sắc lắc phơi khô đi hay là chúng ta cắt rồi khi chúng ta cần dùng đến nó là chúng ta nấu nấu lên với nước xong rồi chúng ta uống nước chúng ta nhai luôn cảnh đó luôn còn nếu mà nó có tươi á nó có tươi thì chúng ta chỉ cần chúng ta trồng ở trong nhà cụ đi la hay cụ đi liền ta chúng ta trồng nó giống như cái cây ngải gọi là ngải 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 xanh hôm qua chúng ta nói có nghĩa là chúng ta trồng ở trong vườn của chúng ta và khi chúng ta cần á là chúng ta ra chúng ta bới đất lên cho nó lòi cũ lên xong rồi chúng ta lấy dao chúng ta thẻo một miếng thôi thái một miếng mặn thôi chúng ta ngậm vào miệng chúng ta nhai chúng ta nuốt nó chữa nó chữa bệnh liền chúng ta không cần phải sơ chế gì hết nha thưa anh chị em đó tại vì đang rành về mấy cái vụ ngại lắm mà mấy cái vụ ngại này là nó nó vừa là thuốc chữa bệnh mà mấy ông thầy bồ ngại cũng hay nuôi nó lắm nuôi nó để luyện ngại luyện phép không thưa anh chị em thì bây giờ chúng ta đã có chúng ta sẽ nói về cái hạt tơ học nó là vị cây khí bình À, nó bổ chung ít khí thêm tinh tụy mạnh gân cốt sáng mắt nhẹ mình và chữa đau lưng nếu anh chị em có cái hạt tơ hồng này hãy thụ ở trong nhà và dùng nó thường xuyên tốt cho cơ thể ăn nó thường xuyên tốt cho cơ thể vì nó là vị cay khí bình không có vấn đề gì hết nhưng anh chị em hãy tăng sẽ nói tiếp thêm vấn đề này hãy để ý nó là vị cay cay khí bình cho nên khi anh chị em dùng thường nhật á thường nhật có nghĩa là dùng hàng ngày á thì anh chị em nên ăn nó vào buổi chiều tại vì vì nó vừa bị cay vị cay nó sẽ đi thẳng vào kinh kinh phế cho nên chúng ta đừng ăn nó vào buổi sáng hay buổi trưa mà nên ăn nó vào buổi chiều hoặc buổi tối đó chúng ta nhai nó ăn nó vài hạt cho vui vì nó là bổ chung ít khí thêm tinh tụy mạnh gân cốt thêm tinh nên nhớ là tinh là một cái dưỡng chất nó được chứa nơi 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 nói chung là cái này nó rất tốt cho đàn ông nè kể cả phụ nữ nhưng mà thật sự nó tốt cho đàn ông nó thêm tinh tuyển nó mạnh gân cốt thì cái vấn đề giường chiếu của đàn ông nó khỏe lắm mà sáng mắt nhẹ mình nữa và nó chữa đau lưng thì chúng ta hiểu là nếu mà tinh tuyển của đàn ông mà yếu đi thì dễ là gọi là dẫn đến cái bệnh gọi là đau gối mỏi lưng đau lưng đó, thưa anh xe cho nên cái hạt tơ hồng này là nó là một cung vị vị thuốc rất là quý và chúng ta dùng thường xuyên nó bổ chung ít khí 
nó không có hại gì tới cơ thể mà nếu nhân sâm mà chúng ta dùng nhiều thì nó nóng nhiệt nó nó đâm ra nhiều thứ lắm á thưa anh chị em à. hoặc là chúng ta có cái hạt nấm cơm mà đông y gọi là ngũ vị tử á thưa anh chị em à. thì nó vị ngọt cay chua à, mặn riêng cái hạt nấm cơm này là nó nó gồm cả gọi là vị là ngọt cay chua mặn luôn là chỉ có cái hạt này nó nó gồm đủ gọi là uh, gồm hầu như là gần đủ ngũ vị của cuộc sống á ha ngọt cay chua mặn khí ấm tính bình hiểu nó tính bình là người tính hàng tính nhiệt tính gì đó dùng thoải mái hết nó mát phổi nè ha bổ thủy nè sinh tân dịch nè chữa hư lao nè hư lao là có nghĩa là gì có nghĩa là chúng ta bị hao tổn cho trong người chúng ta thiếu dinh dưỡng chúng ta hoặc là chúng ta do chúng ta lao tâm lao lực chúng ta làm việc nhiều chúng ta bị hư lao chúng ta xuống sức đó, gọi là hư lao đó không nó mát phổi nó bổ thủy nè sinh tân dịch nè chữa hư lao ho lâu nè hao khác nè có nghĩa là chúng ta dùng thường xuyên về cái cái hạt này. nắm cơm này nó rất tốt cho cơ thể của chúng ta và nó là vị ngọt cay chua mặn à, vị ngọt cay chua mặn này cho nên chúng ta nếu chúng ta dùng thường nhật thì chúng ta ăn giờ nào cũng được tại vì chúng ta ăn buổi sáng cũng được vì nó có vị ngọt hoặc chúng ta ăn buổi tối cũng được vì nó có vị chua à, nhưng mà nên là đó à, thì nói chung là chúng ta linh động chúng ta ăn một ngày thí dụ như nếu mà chúng ta ăn hạt tơ hồng vào buổi buổi chiều thì chúng ta ăn nó vào buổi sáng vậy. đó là những cái nó giống như trong âm dương của chúng ta chúng ta hiểu là chúng ta ăn ngũ cốc chúng ta xay vần theo là đậu đỏ đậu trắng đậu đen thì những cái hạt vẫn vậy đó chúng ta thấy không là chúng ta ra là chúng ta đâu cần phải gọi là bỏ tiền mua nhân sâm đâu những cái hạt này là nó đã gọi là bổ chung ít khí nè ha nó là sinh tân dịch rồi gì cho chúng ta đó đó hoặc là chúng ta có phúc bồn tử nè chút sôi nè vị ngọt tính bình nè bổ dương nè ít khí nè tư âm nè à, bổ dương ít khí tư âm tư âm ở đây có nghĩa là gì có nghĩa là nó dưỡng nè nó dưỡng nhờ tạng phụ của chúng ta nè ít khí nè nó làm cho khí của chúng ta ít khí nè bổ dương nè À, hòa năm tảng là chỉ hư lao là chỉ hư lao cơ thể suy nhiệt là lao lao tâm lao lực nè thì khi mà chúng ta bị cái 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 hư lao lao tâm lao lực này nè chúng ta uống lâu là nó sẽ sẽ phục hồi lại cơ thể của chúng ta nó chỉ được cái hư lao bởi cái cái chút sôi phút bồn tử này nhưng mà người chú chúng ta mà chúng ta dùng được cái hạt nấm nấm cơm hay là hạt tơ hồng trên hàng ngày thì cái vấn đề hư lao này không có xảy ra đâu hết thưa anh chị em hả thì à, bây giờ chúng ta sẽ tới về cái vấn đề rau hẻ nó rau hẻ nó là vị cay chua chát tính ấm nó bổ dương hạ khí nó trị đau vùng tim cầm máu và nó giữ tinh trừ nhiệt ly à cái rau hẻ của chúng ta thưa anh chị em hẻ nước đó, nó vị cay chua chát tính ấm nha nó bổ dương hạ khí trị đau vùng tim cầm máu giữ tinh trừ nhiệt lý thì bây giờ sẽ nói về cái giữ tinh một tí á thì khi nào nói về hải thì sẽ nói về nam thôi người xưa nói rằng là nam giới phải cần tới hệ ăn hệ nhiều thì thật sự thì hệ thì nó giúp cho chúng ta giữ tinh đó nhưng mà anh chị em phải nên hiểu nè ở trên đó là nó có chỉ đau vùng tim à, chỉ đau vùng tim là có nghĩa là hở van tim thì chúng ta sẽ bị đau vùng tim gọi là hở cái bệnh hở van tim á thưa anh chị em À, phải nên hiểu về tại vì cái 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 hệ này là cái vị thuốc mà đang cho người, nhiều người dùng rất là nhiều thì đừng bao giờ căn cứ vào câu nói là đàn ông phải dùng lá hệ vì sao vì khi đang phân tích cái này anh chị em sẽ hiểu là nó chỉ đau vùng tim bởi tim của chúng ta nó hở van tim thì chúng ta ăn cái hệ này vào nó sẽ giúp cho cái van tim của chúng ta nó thu hẹp và trở về lại bình thường hát thưa anh chị em chúng ta không có cần phải tới tây y tây đồ hết cái chính cái chất của, của, của cái hệ này nè nó giúp cho chúng ta thu hẹp lại văn tim và cái văn văn tim của chúng ta mà nó đã thu hẹp trở lại bình thường rồi mà chúng ta càng ăn nhiều nó nữa thì nó càng thu 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 lại là nó bịt luôn cả cái văn tim của chúng ta đó cho nên á chúng ta chỉ nên dùng tới cái lá hệ này trong cái đồ ăn thức uống hàng ngày với tính chất lâu lâu chúng ta dùng tới và người đàn ông ở dụ như bị gọi là À, cần giữ tinh thì mới dùng tới như thế nào đó thôi trong mấy cái 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 điều kiện của bản thể thôi đừng có lạm dụng cái lá hệ này trong thức ăn hàng ngày vì nó 
thứ nhất đó là chỉ đau tim là nó giúp cho chúng ta gọi là từ hở vang tim hở vang tim nó sẽ thu hồi về bình thường thì nó làm cho chúng ta hẹp vang tim nếu mà tim của cha van tim của chúng ta đang bình thường nha thưa anh chị em thì chúng ta nói tới rau hẻ thì chúng ta sẽ nói tới hạt hẻ luôn hạt hẻ nó vị cay ngọt tính không độc hả thưa anh chị em thì khi chúng ta dùng nó là nó ấm cái buồn hơi của chúng ta nó làm cho cái buồn phổi của chúng ta ấm nè nó chữa các chứng là mộng tinh tịnh nè mộng tinh tịnh nè bạch đái nè đái ra máu nè đầu gối đau nè và đau lưng có nghĩa là những người đàn ông mà liên quan tới những cái bệnh về tinh về đồ thì nó hay bị gọi là đau lưng mỏi gối đau đầu gối và đó có thể sự xuất hiện tới vấn đề gọi là đái ra máu thì cái 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 hạt hải này chữa rất là hay á thưa anh chị em củ hành nó thì nó vị cay khí ấm tính bình à, nó giải biểu giải biểu là nó giải những cái gì đó cũng có phần biểu ra bên ngoài á thưa anh chị em à, nó chỉ chứng thương hàng là phong nhiệt đau đầu tê thấp và nó an thai có nghĩa là người phụ nữ mà ăn nhiều cái củ hành thì nó giúp cho chúng ta an thai á thưa anh chị em à, tỏi thì nó vị cay hôi tính ấm hơi độc nên nhớ là tỏi nó hơi độc nha cho nên nó trừ tà trừ độc chữa mụn nhọt tiêu thức ăn thông quan á và nó phá hạt hòn cục nhưng mà chúng ta hiểu rằng là vì nó gọi là nó nó hơi độc cho nên chúng ta ăn nhiều thì tán khí hại người nha thưa anh chị em và tỏi này là chúng ta phải hiểu rằng là khi chúng ta nấu ăn mà chúng ta dùng mỡ đừng nên ăn dùng dầu ăn thì chúng ta chỉ dùng gọi là hành để chúng ta phi cho thơm thôi đừng dùng tỏi gì khi tỏi mà nó nấu chín rồi là nó sẽ càng độc hơn nữa thưa anh chị em một là nấu chín là hai là khi chúng ta phi trong trong mỡ ở trong nó chín lên nó lại nó thơm thật nhưng nó chuyển hóa qua chất độc với nhau thưa anh chị em đó cho nên tỏi này là chúng ta chúng ta ăn nhiều nó sẽ tán khí và nó hại người chúng ta chỉ ăn nó khi cần thiết hoặc là dùng nó như một cái ngũ vị trong cái cuộc sống là ăn ít ít thôi ha thưa anh chị em đó thôi livestream nó cũng gần hết rồi thì chúng ta sẽ đi tới cái vấn đề gọi là à, đang sẽ cho anh, sẵn hôm nay thì đang sẽ cho anh chị em cái vấn đề về mơ ha. cái trái mơ á trái mơ thì nó là vị chua tính bình không độc nếu mà chúng ta ăn sống thì nó hại cho răng của chúng ta cho nên chúng ta không có dùng không có ăn nó ha thì chúng ta sẽ dùng nó làm thuốc thì chúng ta chế ra hai loại là ô mai và bạch mai gọi là đó thì chúng ta thấy là ai đó hay khuyên chúng ta là ăn gọi là ăn sắn dây á, với mơ muối á, thưa anh chị em thì chúng ta cũng phải coi lại cái vấn đề đó một tí thì hôm nay đang đã nói về sắn dây rồi ha thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về mơ muối một tí ha gọi là ô mai á thì ô mai đen á là mơ đen á, thì nó là vị chua tính bình nó tác dụng giải phiền nhiệt nóng ha và nó liệm phế khí nó liệm phế khí có nghĩa là liệm thế khí ở đây có nghĩa là nó, nó thu lại nó giấu đi và nó làm cho phổi của chúng ta nó mạnh khỏe ha liệm thế khí là làm cho nó giúp phổi của chúng ta nó mạnh khỏe nha thưa anh chị em là hiểu rằng cái mơ đen á và nó an tâm khi mình phổi của chúng ta mạnh khỏe là nó an tâm nè nó trừ tả lĩ là sốt rét tiêu khát và đờm giải có nghĩa là chúng ta dùng cái 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 mơ đen này hàng ngày nó tốt ha và cái cách chế biến là như vậy có nghĩa là quả mơ chín vàng ươm á chúng ta lấy những quả bơ nó chín vàng ươm á, chúng ta ngâm với nước cho rơm á, nửa ngày chúng ta ngâm ở trong nước cho rơm nửa ngày rồi chúng ta đồ qua chúng ta phơi ráo à, chúng ta đồ qua chúng ta phơi ráo rồi khi mà nào nó ráo xong chúng ta gác lên cái dàn bếp của chúng ta á. gác lên cái dàn bếp để chúng ta xông khói khi nào mà nó khô rồi chúng ta dùng gọi là cái 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 mơ đen á, thưa, thưa anh chị em gọi là là ô oh mai đó đó là chỉ có những nhà nào nấu bếp củi bếp than thì chúng ta mới 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 sản xuất được nó ha Đấy, nó cần cái khói để để không khói cho khô rồi chúng ta dùng nó tốt lắm nó liệm phế nó bổ phế nó an tim này nọ cho chúng ta lắm á thưa anh chị nó nó, nó 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 tốt cho tim cho phế rồi bây giờ chúng ta nói tới bạch mai là mơ muối á cái mơ muối mà anh chị em bây giờ hay ăn với bột sắn dây á thì nó là vị chua tính hàng chúng ta hiểu là sáng dây nó cũng tính hàng mà cái thằng mơ muối với tính hàng hai cái thằng này mà ăn chung với nhau thì thực cũng thấy hơi mệt với nhà thưa anh chị em đó à, đang sẽ phân tích sâu nó ở cái livestream sau ha thì mơ muối nó vị chua tính hàng nó không độc nó tác dụng là nó trừ nhiệt nè nó chỉ huyết sinh tăng chỉ huyết ở đây là cái gì thưa anh chị em 
có nghĩa là khi chúng ta gọi là bị bức 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 huyết huyết vong hành có nghĩa là huyết nó ra khỏi kinh mạch à, à, huyết nó ra khỏi kinh mạch là chúng ta bị xuất huyết hay là bị gì đó mà nó nó thì cái cái chỉ huyết là có nghĩa là cái tính chất là nó cái tính chất của những cái chất này là nó hàn nè hoặc nó có vị đắng là vị chua nó đi thẳng vào trong kinh mạch của chúng ta nó, nó chỉ huyết nó hoạt huyết và nó dựng huyết lại trong kinh mạch của chúng ta ha thưa anh chị em à, và nó sinh tân nó sinh tân có nghĩa là nó sinh cái cái, cái tân dịch cho cơ thể của chúng ta và nó lợi cuốn hỏng có nghĩa khi chúng ta dùng nó là nó lợi cuốn hỏng cho chúng ta nè nó chữa chúng phong nè à, và đờn huyết nè và kiết lĩ nè à, chúng ta hiểu là như vậy thì cái cách chế cái mơ muối này á, là anh chị em có lựa những quả nó chín vàng ương đó ngâm với nước muối ha chúng ta ngâm với nước muối rồi chúng ta <cười> chúng ta ngâm với nước muối ban đêm chúng ta ngâm ban đêm xong ban ngày chúng ta đem ra chúng ta đem ra phơi rồi tối lại chúng ta lại đem vô tiếp tục ngâm với nước muối pha loãng xong là ngày chúng ta đem ra phơi rồi chúng ta lại đem vào ngâm với nước muối pha loãng chúng ta làm như vậy trong vòng 10 ngày thì cái quả mơ này nè nó sẽ biến sang cái màu gọi là màu trắng như xương màu trắng như xương thì chúng ta làm đúng 10 ngày cứ đêm ngâm ngày phơi đêm ngâm ngày phơi đúng 10 ngày xong rồi chúng ta phơi cho nó thật khô rồi chúng ta cất dành chúng ta bỏ hộ chúng ta dùng à, à, chúng ta ăn này đỏ để nó tốt cho cơ thể của chúng ta ha à, nó tốt cho cơ thể của chúng ta nó chỉ huyết sinh tân à, đặc biệt là những người bị gọi là xuất huyết này nọ thiếu tân dịch này nọ là chúng ta dùng nó rất là tốt nè nó trừ nhiệt nè ha và nó lợi cuốn họng cho chúng ta đặc biệt là những ai mà làm ca sĩ hay nói nhiều này nọ thì gì dùng cái mơ muối này nó tốt cho cuốn họng của chúng ta rất là nhiều hả thưa anh chị em đó rồi à, ngày hôm nay chúng ta sẽ nói vài cái vị thuốc nữa thôi rồi đang sẽ kết thúc livestream hơi quá dài rồi là chúng ta đã nói về rêu rồi thì ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về nước nè rồi chúng ta nói về đất và chúng ta sẽ đi tiếp tới gọi là chúng ta đã nói về vàng về bạc thì chúng ta sẽ nói về đồng ha rồi chúng ta đã nói về nước tiểu thì chúng ta sẽ nói hôm nay chúng ta sẽ có vị thuốc về phân người và chúng ta sẽ có vị thuốc về đá ha thì chúng ta hiểu là nước mưa nó vị ngọt tính bình không độc nó ít khí nó mát cát tạng và nếu chúng ta dùng nước mưa mà chúng ta sắc thuốc là gì chúng ta uống nó rất là tốt nha nhưng mà nước mưa bây giờ thì nó rải ba cái chất độc ở trên đó thì tăng không bảo đảm đảm bảo về cái vấn đề nước mưa đâu hết thưa anh chị em đó. thì ngoài cái nước mưa ra thì chúng ta chắc cái nguồn nước của chúng ta nó chữa bệnh được cho chúng ta thì ngày hôm nay đang sẽ giới thiệu đến anh chị em một cái 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 vị đầu tiên ha trong cái livestream này có nghĩa là tịnh hỏa thủy có nghĩa là nước giếng buổi sáng sớm nếu mà chúng ta là buổi sáng sớm là cái giờ dần cái giờ dần cũng đúng là cái giờ gọi là đường kinh phế nó làm việc từ 3 giờ đến 5 giờ sáng là lúc mà mặt trời chưa mọc đó. thì chúng ta ra ngoài giếng chúng ta múc nước này lên đó. múc cái nước giếng lúc mà giờ dần từ 3 đến 5 giờ sáng giờ mọc giờ chưa mọc đó. thì cái nước giếng buổi sáng này nó có vị ngọt tính bình không độc khi chúng ta uống vào đó, nó giúp cho chúng ta gián tỏa có nghĩa là chúng ta bị nhiệt bị hỏa hoặc là tim hỏa này nọ nó giúp cho chúng ta gián tỏa nè tư âm tư âm là nó lợi cho cái cái ngục lục phủ ngũ tạng trong bụng của chúng ta nó chấn tâm nè nó chấn tâm nó an tâm nè và những ai bị băng huyết uống nước hoặc đó, uống nước chiến buổi sáng nó vào nó giúp cho ngừng băng huyết nè và nó, khi chúng ta uống thường xuyên cái nước giếng buổi sáng nó như vậy nó làm cho chúng ta sáng mắt hả thưa anh chị em đó là cái cái nước giếng buổi sáng sớm mà chúng ta lấy lúc mặt trời mọc á thì chúng ta hiểu rằng là đăng đã nói với anh chị em là trong thiền là chúng ta thượng sinh khí mà hả thưa anh chị em thượng sinh khí 3 giờ là giờ âm bắt đầu là âm thịnh là bắt đầu là giờ bắt cái thời điểm 3 giờ là âm nó bắt đầu thịnh là nó bắt đầu đầu là trong âm nó sinh dương thì 3 giờ đến 5 giờ gọi là cái giờ âm dương nó giao thoa với nhau để cho bắt đầu dương sinh mặt trời lên nó gọi là cái giờ gọi là thượng sinh khí nó rất là tốt cho nên cái nước giếng buổi sáng này nó rất là tốt là bảy vì nó nào năng lượng rất là tốt của trời đất các anh chị nó nó chấn tâm là nó ngưng băng huyết nó làm cho chúng ta sáng mắt mình tức tư âm nè thì bây giờ ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một vị thuốc về đất ha thì đất thì chúng ta nói thẳng luôn là đất cái nền ngay chúng ta đi chúng ta cũng dùng gọi là dùng làm thuốc được đất xét chúng ta cũng dùng làm thuốc được đất gì chúng ta dùng được làm thuốc thôi. thì ngày hôm nay đang sẽ gửi đến anh chị em một cái vị vị thuốc của đất mà đất này là 
đất nó do con cái con bỏ con bỏ hung nó 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 đào hang nó đùng ra thưa anh chị em à, trong con bỏ hung nó nó đào hang nó đùng ra thì cái đất này là nó có tính hàng không độc nó chỉ nhọt lỡ thương hàng bệnh thời khí nè bệnh thời khí là bệnh theo mùa thưa anh chị em à, bệnh vàng da nè hắc loạn là thổ tả đó và bệnh hư phiền nè à, chúng ta lấy cái đất này nè nó là nó là tính hàng không độc chúng ta bỏ nó vào một ít bỏ vào miệng chúng ta nhai chúng ta nuốt luôn à, nếu mà chúng ta cần phải dùng tới nó để chỉ nhọt là ở nè hoặc là bị thương hàng mà chúng ta không có bài thuốc nào chữa được nè hoặc bệnh thời khí nè bệnh vàng da để bệnh thắt lại thì ví dụ như bây giờ nó thẳng luôn bây giờ chúng ta bị kẹt ở trong cái rừng sâu hay là ở trong một cái vườn cái rẫy gì đó mà chúng ta bị cái bệnh thời khí xuống cái hoặc là chúng ta bị thương hà hay nhọt là ở này đó hoặc chúng ta bị thoát lãng đặc biệt là thoát lãng thổ tả mà chúng ta không thể nào tìm ra được gọi là một cái vị thuốc nào đó cho chúng ta thì chúng ta đi ra vườn tìm ở chỗ nào mà cái 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 cái, cái con bỏ hung nó nó nó, nó đào đất đó nó đùng đùng nó đào hang nó đào đất nó đùng lên đó. và chúng ta lấy đất đó chúng ta bỏ miệng chúng ta nhai là nó chữa tốt lắm thưa anh chị em đó vì cơ thể của chúng ta nó liên quan tới 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 vũ trụ này mà chúng ta cũng xuất phát từ đất mà. thì bây giờ là, là hôm qua chúng ta đã hiểu được về là vàng chữa bệnh rồi ha không biết bạc nói chưa nhưng hôm nay chúng ta sẽ nói về đồng ha đồng thì sẽ có hai loại thuốc à, về đồng thì ngày hôm nay đăng sẽ gửi đến anh chị em một cái vị thuốc vị thuốc về đồng thanh gọi là cái 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 chất rỉ của cái đồng á à, có nghĩa là cái đồng nó bị rỉ ten ra ngoài á thì trong đông y gọi là đồng thanh thì nó vị chua tanh hết thưa anh chị em tính bình có nghĩa là tính của nó tính bình nè hơi độc có nghĩa nó hơi độc một chút thì khi chúng ta dùng nó là nó sẽ cầm máu nè có nghĩa là những người bị chảy máu là không đông không đông nè có nghĩa là cái máu không đông thì nó sẽ giúp cho cầm máu nè trừ đàm nè và những người người bị huyết ứ á, nó giúp nó 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 chuyển cái huyết ứ trong cơ thể của chúng ta nè nó chỉ đau mắt nè nó chỉ đinh nhọt nè hát thưa anh chị em thì chúng ta muốn sử dụng mà lấy được cái vị thuốc này á, thì chúng ta lấy cái đồ đồng ở trong nhà của chúng ta chúng ta ra chúng ta đánh cho nó bóng sáng đi xong chúng ta bôi giấm cho đều cái chỗ mà chúng ta đánh cho nó bóng sáng xong chúng ta úp cái nồi hay cái hướng lưu hương nó xuống dưới đất đó à, trong vòng 3-4 ngày cho nó rỉ ra cái màu xanh đi chúng ta cạo lấy nó để chúng ta làm thuốc nên nhớ là chúng ta phải đánh cho nó bóng sạch sẽ xong chúng ta bôi một cái lớp giấm cho đều ha rồi chúng ta úp xuống dưới đất 3-4 ngày sau nó rỉ xanh thì chúng ta mới cạo nó làm cái thuốc dùng để gọi là chữa cầm máu nè ha trừ đàm là huyết ứ nè đau mắt hoặc là đinh nhọt thì chúng ta cạo nó ra xong chúng ta bỏ miệng chúng ta uống chúng ta nuốt nó chứ không phải là cái chất rỉ ở trong những cái đồ đồng mà nó rỉ bởi thời gian rỉ bởi oxy đâu hết thưa anh chị em nghĩa là chúng ta muốn có được cái vị thuốc này chúng ta phải tự làm nó ha đó. thì cái này nó cũng hay lắm nè khi chúng ta bỏ phố về rừng này nọ chúng ta trang bị những cái này hay lắm nếu chúng ta có đồ đồng nữa là chúng ta chữa rất là hay mà chúng ta những cái chất rỉ xét này thì nói chung là chúng ta cạo nó ra trong vòng 3 bốn ngày thì nó đã ra cái 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 vị xanh rồi hết thưa anh chị em còn à, sẽ gửi đến anh chị em một cái vị thuốc về gọi là phù thạch phù thạch có nghĩa là trong có nhiều trong đá thì có nhiều vị thuốc lắm thì hôm nay chúng ta sẽ hiểu về phù thạch ha có nghĩa là đá nổi đá nổi là hòn đá nổi nó nổi được ở trên mặt nước hết thưa anh chị em vì nó bỏng ở trong đó thì cái cái chất đá này nó vị mặn nè tính bình không độc hết thưa anh chị em nó giúp cho chúng ta giáng họa nè trừ đàm nè chỉ mắt mờ nè ha, mắt nó chỉ mắt mờ ha đáy gắt nè nổi hạch ở trong người nè sưng giái nè à, sưng giái nè đó có nghĩa là khi chúng ta là mắt mờ nè đáy gắt nè nổi hạch sưng giái nè bị đàm này nọ thì gì đó là nếu mà chúng ta đi biển đi đồ hay đi sông đi đồ mà thấy có hòn đá nổi đem về cất ở trong nhà đi nha cho nó khô ráo đem về cất ở trong nhà để dành làm thuốc nè muốn chị trừ đàm muốn chị mắc mờ đáy gắt nội hạch chân giái lấy con dao cảo cảo xong rồi pha với nước cảo xong uống trực tiếp cũng được hay là pha với nước ấm ấm rồi uống à, nó chữa những cái bệnh đó à, thưa anh chị à, thưa anh chị đó là chúng ta nói về gọi là đá thì bây giờ là ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về muối một tí ha muối ăn của chúng ta hàng ngày đó mà chúng ta được khuyến cáo là nên bỏ nó đi à, nên dùng muối iốt cái muối ăn của chúng ta muối thường gọi là thực diêm 
thì nó là vị mặn ngọt nó có vị mặn ngọt ở trong đó ha nha thưa anh chị em nó tính hàng không độc thì khi chúng ta dùng cái muối này nè thường xuyên hàng ngày thì chúng ta sẽ không bị nghịch khí vì vốn dĩ trong cái muối này nó chữa chính nghịch khí của chúng ta rồi ha rồi à, nó thích đờm nè à, nó chữa đau bụng nè giết trùng độc nè tiêu phù thủng nè sưng lỡ nè có nghĩa là chúng ta dùng muối diêm hàng ngày là chúng ta thấy rõ ràng không có một cái trùng độc nào có thể sống ở trong cơ thể của chúng ta được hết nha thưa anh chị em và chúng ta có bị phù thủng thì nó sẽ tiêu phù thủng cho chúng ta luôn chúng ta không biết chúng ta khó bị cái bệnh về về phù thủng lắm nha thưa anh chị em hoặc là sưng ở nha thưa anh chị em cho nên đó chúng ta phải cần ăn cái muối diêm cái thực diêm hàng ngày trong đêm đếm thật sự là chúng ta không cần phải dùng tới bột nêm bột ngọt đâu nha thưa anh chị em vì anh chị em phải hiểu là cái sự khốn nạn của cái thế giới ngày hôm nay nó đưa ra cái bột ngọt nó đưa ra cái bột nêm thứ nhất là nó vì lợi nhuận thứ hai nó giết con người chúng ta hàng ngày vì nên hiểu rằng là kể cả cái muối iốt luôn chúng ta hiểu rằng là trong muối ăn hàng ngày thông thường của chúng ta gọi là thực diêm nó có vị ngọt vị mặn ở trong đó rồi cho nên chúng ta trong ăn uống cũng vậy nếu mà chúng ta dùng được những ví dụ như là cá tươi nè thịt tươi nè hay là chúng ta nấu canh tươi như là tôm tươi hay là rau cỏ tươi này đó chúng ta chỉ cần nêm một chút muối thôi nói thẳng với anh em luôn cái nước canh của anh em nó ngọt đậm đà không cần phải nêm thêm gì hết chỉ là nêm thêm một chút tiêu nếu mà anh chị em thích ăn tiêu hay là nêm thêm một chút rau ngò rau đồ cho nó nó thơm nó ngon thôi nha kể cả trong gọi là kho cá kho thịt cũng vậy hả chúng ta cần vị béo thì chúng ta thêm một chút là mỡ lợn hay là mỡ heo hay là một chút dầu 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 đậu phộng này nọ này nọ là chúng ta chỉ cần gọi là chúng ta gọi là kho nó với muối thôi là chúng ta đã thấy đậm đà là chúng ta ăn là không bao giờ sợ bị bệnh nữa thì bây giờ hôm qua chúng ta đã nói về gọi là cái cái vị thuốc từ gọi là nước tiểu của đồng nam rồi ha nên nhớ là chúng ta chỉ sử dụng được nước tiểu của đồng nam từ 7 tuổi trở xuống và bốn giọt đầu bốn giọt cuối không lấy cho nên những ai đang theo trường phái là uống nước tiểu và uống nước tiểu tự thân thì đang không chơi với trường phái đó ha và đang không có khuyến khích anh em chơi với trường phái tự uống nước tiểu của, của mình ha à, bệnh gì đó hay là bị như thế nào thì anh tự em phải trừ chịu trách nhiệm với cái sự uh, không hiểu biết của mình đó, thì bây giờ chúng ta sẽ nói về phân người ha phân người là phân trẻ em ha thưa anh chị em phân trẻ em thì nó 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 không có độc tố còn khi phân người của chúng ta thì trong phân nó độc tố rất là nhiều thì phân trẻ em á nó tính hơi hàng không độc thì phân này nó sẽ chỉ được thương hàng sốt nóng và chúng ta bị bệnh gọi là phát cuồng mụn độc á à hoặc là la, bị cái bệnh lao nóng ấm trong xương cốt có thưa anh chị em thì chúng ta có thể dùng cái phân trẻ em này nè chúng ta đốt ra thành cho rồi chúng ta lắng lấy nước uống ha thì nó sẽ chỉ được gọi là thương hàng sốt nóng phát cuồng nổi mụn độc ha thưa anh chị em và lao nóng ấm ở trong người đó đó tăng thân xin được kết thúc livestream ở đây đó nhiều lắm mà không có gửi uh, À, anh chị em cần gì đến uh, những cái vị thuốc như thế nào thì cứ alo uh, nhắn tin qua messenger cho đăng đăng đăng, đăng sẽ trả lời ha và đăng cũng xin được kết thúc livestream ở đây chào anh chị em